第一章做旧师。我总以为我在绘画和雕塑等艺术方面具有与众不同的天赋，但是大学四年快毕业的时候，毕业设计的导师给我的评价却是：你成不了艺术家，顶多是第一流的匠人。听着全班同学的哈哈大笑，那一刻，我真的想冲过去，指着我的作品说：“有本事你画一幅比我更像张择端的《清明上河图》来。”虽然我并没有冲上去，但是导师似乎看穿了我的心思。他说：“没有顶，你的确临摹得很像，像到单从画面来看，几乎可以乱真。如果我不提前知道这是你临摹的，我都以为这是真迹呢。不过你画的再像，那也不是你自己的，没有自己的创作，你顶多是个临摹大师，成不了艺术家。其实我在艺术这方面并没有什么天赋，只是从小跟着爷爷学各种仿古工艺品的制作，使得自己的观察能力和动手能力变得极为突出。比如有一种叫找不同的游戏，我总能一眼就看出两张几乎一模一样的图片中实际处十分细小的差异，而这种能力仅仅是匠人的手艺。”而非艺术大师的创作天赋，我叫梅有顶。听爷爷说，我们梅西二十一户人家，其中二十户都是梅文鼎的后人，所以爷爷给我起了个梅有顶的名字，希望我能够像祖上梅文鼎一样出息。总体上，我并没有让爷爷失望。虽然我没有像梅文鼎那样成为一位大数学家，但是我一样成了梅西第一个走出去的大学生，而且还以优异的成绩考取了全国第一流的高校，学习绘画和雕塑。实际上，我更想学历史，因为从小听爷爷讲各种古代故事，尤其是各种各样老旧物件的来历，使得我对几百几千年前的事。产生了极大的兴趣，所以没事的时候，我总是找各种有关历史的图书来看。但是爷爷说学什么都行，绝对不能跟古旧知识沾边，所以我只好选择了绘画、雕塑。导师的评语让我彻底放弃了艺术道路，选择了一直心心念念不曾放下的历史。大学毕业前，我以全国第一名的成绩考取了国内最顶尖高校——京都大学考古文博学院文物修复专业的研究生。然而，当我将这个喜讯告诉爷爷的时候，他并没有恭喜我。而是一声叹息，然后就挂断了电话。我并不清楚爷爷为什么如此执念不让我和历史沾边，但是我隐隐觉得这跟十五年前的事有关。十五年前，我被人从二十里外的学校喊回来，一进村口就远远听到一片哀嚎。当我跑回家的时候，看到院子的两扇大门不见了，院子里站满了人，那两扇大门被放在了院子中间。他们都围在那两扇大门边，见我回来便纷纷让开。门板上躺着一个奄奄一息的人，我一眼就认出来，那是我父亲。父亲的手筋脚筋全部被挑断了，全身的骨头也几乎都被敲断了，满嘴是血，唯有脖梗上能微微活动。父亲见我终于回来，他只是看着我微微点头，他说不出话来，因为舌头不见了。父亲没有留下一句话，只是流出了两行泪水。然后就闭上眼睛，而接下来连着两天，又从外面送回来两位同族的书柏，也俱都是断手断脚，全身骨头寸断，舌头被割。到家后不过半天就闭眼而去了。至此，当时梅西最年轻、有为、记忆最精湛的三个座就失没了。梅西很小，但是十五年前却在藏古界最顶尖的从业者里面极负盛名。梅西依山傍水，风景虽好，但位置偏僻，交通不便。听爷爷说，梅西本不是一个村，在明朝的时候是一群制作仿古赝品的做旧师临时聚集的地方。做旧师。其实就是古董仿冒匠人，但是他们自称做旧师。明朝江南古董作假猖獗，产业发达，做旧大师辈出。梅西本不叫梅西，梅氏先人因为战乱来到了这里，也慢慢继承了这里的整个仿古技艺，并且将这里变成梅氏的居住地，所以才有了梅西，才有了梅西货。梅西货极少，少到你根本就没听说过，因为梅西是独一无二的存在。爷爷说，从四九年开始，梅西便立下规矩：梅西人真做旧，不做假，做旧与做假过程相同。结果迥异，也就是说，四九年之后，梅西人卖出去的东西一定是清清楚楚会告诉买家，这是做旧仿古的工艺品，不是真品。但梅西出产的东西一定是精品绝品，原则上同一款东西不会做第二件，因此价格也定然不菲，一口价，真品价值的百分之十。至于买家买回去如何处理，梅西便也无权过问了。但很显然，别人花真品价值的十分之一买回去，肯定不仅仅是收藏而已。然而，十五年前。梅西最年轻有为的三个做旧师三天内没了，梅西货也就从此绝迹了。当年爷爷安葬完我父亲和两位叔伯，将我交给族人照顾，就一个人下山去了。爷爷下山的时候就和我说了一句话，说把你妈找回来，这是你爸交代的。虽然我并不知道那时我父亲没了舌头是如何交代给我爷爷的，但是我知道爷爷走的时候头发已经白了一半。我爷爷出去三个月后的一天下午，又孑然一人，风尘仆仆的回来了。那个时候他才刚六十岁出头，他站在村口的大槐树下，他的头发已然一片雪白，仿佛三月未见，忽然就老了十岁。我后来才知道爷爷下山去做什么，除了找我母亲，还有我父亲和两位叔伯的死因。但是我母亲并没有跟着爷爷一起回来，而我父亲叔伯的死，爷爷也绝口不提。还有，自从爷爷回来后，整个梅西再也不做仿古做旧的生意了。虽然爷爷还经常制作各种各样的古旧物件，尤其是我在家的时候，但是做完又都当着我的面毁了。我后来明白过来。这是爷爷在将梅西的记忆传给我，但是矛盾的是，他又一直十分执念的不让我碰古旧之事，甚至学历史类的专业都不可以。可我并没有在乎爷爷的那声叹息，就一心扑在了我的文物修复专业的研究生学习上。在这一方面。
也许我真的具有天赋，至少我的导师是这么认为的。当然，导师并不知道，实际上我从三岁开始就跟随具有几百年传承的做旧大师们学习各种古董物件的制作。但是他知道，我在短短的三年的研究生学习中，帮他修复了全国各大博物馆送过来的数十件国宝级文物，还让他以第一作者的身份发表了四篇质量颇高的论文，而且全部都在国家一级学术期刊上。所以，研究生仅仅读了两年不到。我就直接毕业读博士了。可惜博士学位刚读了一年不到，我就给导师打个电话，告诉他我不读了。第二章道具，我能想象得出导师的惊讶，甚至是十分恼火。为什么我读得好好的就不读了呢？我的大好前程，我的极具天赋，甚至我在很多方面，尤其是动手能力上，都已经远远超过了我的导师。一件残缺的文物到我手上，我只需要半天就能给出复原图，并且分析出文物的原始制作工艺，给出合理的修复方案，而且。最主要是我的动手能力，我只需要数天时间就能将文物修复出来，比博物馆展示的那些打着白色石膏的修复陶罐或青铜器精美的多。这一点，别说我的导师，就是国内第一流的文物修复专家都深表震撼。但是，我却抛弃了我的大好前程，我的极具天赋，因为我爷爷走了。我从京都匆匆赶回老家的时候，爷爷吊着的那半口气终于吐了出来，和十五年前我父亲一样，爷爷看着我点点头。不同的是，爷爷可以说话，小九，答应爷爷不要入藏骨这一行。让我走的安心，爷爷弥留之际的心愿，我如何能不满足呢？我当着他的面给我的导师打电话，告诉他我不再继续文物修复专业的学习了。爷爷感到欣慰，又极其难过，可惜了，我梅西传承数百年的记忆，从此后将要失传了。记得去外面不要提梅西，不要提爷爷的名字，不要提你爸爸叔伯的名字，也不要去找你母亲。我母亲怀古，我对不起你，我没脸下来见你们啊！听得出来，爷爷对我父亲梅怀古十五年前惨死的事依旧耿耿于怀，临到死都还在自责不已。爷爷说完最后一句话就去了。但他的眼睛却始终没有闭上。我用力合了数次，都没有将爷爷的眼睛完全合上。他这是死不瞑目啊！我爷爷死不瞑目，是因为十五年前发生的事。而对于十五年前的事，我曾不止一次的问过爷爷，但是他绝口不提。整个梅西村的人，对于十五年前的事，也都是讳莫如深，似乎被爷爷下了绝口令一般。但是我记得十五年前的画面，爷爷虽不提，我却不敢忘。我用力合着爷爷的眼睛，心中暗暗发誓：爷爷。我会让你明目九全的。我当着爷爷的面退去了文物修复专业的研究生学习，但是我并不打算离开藏古界。相反，我要进去，找到十五年前我父亲叔伯的死。要有一天，我跪在爷爷的坟前，告诉他：“爷爷，你可以闭眼了。”我叫梅九，安葬完爷爷，我就离开了梅西。我的新身份证上的名字叫梅九。至于新的身份证，这一点在这里就不多说了。作假自古以来都是道高一丈，魔高一尺，能通过一般酒店系统的二代证件早就有了，反正懂得都懂。之所以更换证件，就是遵从爷爷的遗言。不要让人知道我是梅西人，而之所以叫梅九，是因为在梅西，我在我这一辈年龄最小，排行第九。而我之所以没有改掉梅姓，是因为爷爷说过，我们梅西人出去卖货时从来不说自己姓名的，所以我姓梅还是姓竹并不重要。我离开梅西，去了金陵，金陵是距离梅西最近的一个大都市。我之所以去金陵，并不是因为它是大都市。就业机会多，而是因为十五年前，我从爷爷的口袋里看到了一张去金陵的车票。十五年前，爷爷去了金陵。对于寻找父亲叔伯当年之死，甚至寻找我十几年了无音讯的母亲的事，我真的是一片茫然。但是我知道，这得慢慢来。我首先要解决的就是自己的吃饭问题。退了研究生学习，我就没了各种奖学金和导师给的经费。而自从十五年前梅西不再从事仿古做旧生意，爷爷的生计来源也就断了。还好爷爷的家底还算厚实。不过除了仿古的手艺，爷爷也不会其他。所以只好吃老本吃了十几年，直到把我供上大学，家里几乎分文无有了。我从梅西离开的时候，仅仅带走了爷爷给我留的基本发黄的图册。等到了金陵，口袋里也就剩吃几天快餐的钱了。我在这里想要给各位年轻的读者两个忠告，也是我在金陵转了一圈求职后的切身体会。一则，我想说的是，如果你没有真正的艺术天赋，千万不要学艺术。我是全国第一流的艺术高校毕业的大学生，但我连一份混口饭吃的工作都找不到，因为这个社会需要学艺术的人来做的工作岗位实在太少太少了。二则。学历真的很重要，尤其是那么个本本。我改了姓名，所以我的学历就不能再用了。而没了毕业证，人家连面试的机会都不给你，哪里还管得了你有没有真本事？我一开始想找一个艺术类的工作，但是网上看了一大圈，这样的工作需求本身就少，再加上没有学历证，自然是简历都没地方投。后来我又想着，凭借自己在古玩方面的能力，二十多年的古董做旧仿制的经验，两年文物修复研究生学习。当然，我这三年研究生学习是建立在跟着大师二十多年的基础上的，可比一般人五年、十年的学习还要具有含金量的。所以，我想就我这能力，不说做旧。就说一般鉴定古玩，那也是绰绰有余。随便去哪家大古董店、当铺，甚至拍卖行找个工作，定然是小菜一碟的。但现实却啪啪的打脸。藏古这一行和中医有点像，是年纪越大，看上去越靠谱，因为都是属于经验科学，需要年龄的积淀。所以做鉴定师，一看我这二十来岁年纪。
，人家不经一声冷笑，直接就把我哄了出来。做伙计店员，小的古董店也就一两个员工，甚至店员就是老板，而大的拍卖行之类，又要学历要经验，拿不出来。一样，别人看都不看。口袋里的钱见底的时候，我只好随着人群去了金陵的一个影视基地。我听说当群演有免费的盒饭吃，而且还有一天一百的工资拿。但是也许是否极泰来，我没有被选去当群演，而是被选进了道具组。因为我说我会画画，还会雕塑，就被选进了道具组，做起了临时的厂工。虽然做厂工和画画和雕塑一点都没关系。我进的是一个电影设置组，听说里面有好几位大明星，时不时还会给大家发红包。红包我并没有收到过，估计像我这样的临时工都不在人家的计算之内吧。但是免费的盒饭倒是让我吃吐了。拍影视听上去新鲜好玩，实际上挺枯燥的。尤其像我这样道具组里的厂工，主要做的就是布置现场，说白了就是搬东西。一天晚上，导演赶戏赶到大半夜，刚拍完一条，导演兴奋的大喊：“咔，刚刚这一条拍的不错呀。”情绪到位，我们换个角度再来一条。这条拍完，大家回去休息啊！导演说着，就拿起对讲机喊道：“各单位准备！”道具组的助理赶紧冲到蓬头垢面的女一号身边，清理干净她刚刚摔碎的瓷碗碎片，又顺手递了一个新碗给她。刚刚拍的就是女一号坐在地上摔碗的镜头。然而女一号拿着新碗看了半天，然后叫了起来：“这个碗不行啊！”和刚刚摔碎的不一样，女一号赵醒虽算不得顶流大的明星，但也是走过戛纳红毯，获得过数次奖项的实力派演员。听说她对拍摄很苛刻，道具组准备的瓷碗就是那种粗陶瓷碗，上面并没有什么精美的绘画，仅仅在碗的外侧随机的画了一笔很粗的色块，色块画的很随意，有的大一些，有点小一些，不过不特别交代。谁会注意这些呢？看上去差不多。道具师随口应了一句：“差一点都不行。”赵醒突然莫名其妙地叫了起来：“艺术创作是很严肃的事情。刚刚那个碗上面的图案延伸到了碗口，这只没有。没事，拍完了，后期我让剪辑处理一下。”导演看着监视器，对着对讲机微微皱眉。然而赵醒却直接将手上的瓷碗给扔在了一边。不行，没有一样的碗我拍不了，没情绪。赵醒的话让导演一下子尬在了监视器前，他愣了半天，然后回头大喊：“道具！”第三章。瓷碗，我进组不过一周多时间，虽然我对电影电视的拍摄不懂，但是我知道那个碗根本没什么问题。别说上面的图案色块有点细微差异，就是上面原本画个公鸡，给你换成了公鸭，那也是没人在乎的。因为比这夸张的穿帮镜头，在现在的影视剧里属实太多了。况且导演都还说了后期会剪辑处理好呢。但是赵醒就是不同意，时间已经大半夜了，为了赶戏。所有人都很辛苦，大家都不禁看向了导演。但是赵醒站在了艺术创作的严肃性上说是，导演也不好跟他说什么，所以只好转过头朝着道具师发飙了。道具，导演摘下耳机，冲着道具师万丽吼道：“赶紧找一样的碗！”道具师万丽，我们道具组的头头，在这部戏里。他带着八个助理和二十几个临时的厂工，当然了，万丽上面还有人管着美术指导，只不过美术指导比较大牌，导演肯定不敢跟他吼。况且美术指导今天也不在现场，听说他同时接了好几部戏，把所有的碗都拿过来让赵老师挑。万丽一转身，对着下面的助理吼了起来。万丽的助理基本也都是他的徒弟，赶紧抱着一个纸箱冲了出来，纸箱里放着七八只瓷碗。这是专门为刚刚那个摔碗的镜头准备的道具，几乎都是一样的陶瓷碗。所有的碗都从纸箱里拿出来，然后一字排开放在了赵醒的面前。赵老师，您看看哪只碗比较合适？赵醒只看了一眼，就摇摇头，不行。都不一样。说实话，天底下哪里可能有一模一样的东西呢？而且，像这种用来拍电影的道具陶瓷碗，肯定都是价格便宜的粗制滥造货。别说图案有区别，甚至很多碗还都是不规则的。还有吗？万丽看了一眼自己的徒弟，都在这里了。导演，要不？我们明天出去找找，这条明天再拍吧。万丽看着导演，试探性的问道。导演点点头，他刚想说好，却听到赵醒随口道：“导演，今天正好情绪到了，明天能不能拍的跟刚刚一样？我不保证啊。”导演一听就又发飙了，当然不是对赵醒，而是继续对万丽道具。你们是吃白饭的，做事情这么不严谨，我不管。你现在就给我找来一样的碗，把这条拍了，否则今天大家都别休息了。拍摄现场，所有人都傻逼了。道具师万丽就更加的蒙圈了，别说找不到一样的碗，就是能找到，这大半夜的上哪儿找去啊？所有人原地休息，等碗来了再拍。导演说着，扔下手中的耳机，转身气鼓鼓的去外面抽烟去了。万丽带着八个助理，围着八个陶瓷碗，是一脸的郁闷，一时竟不知所措。也许有人会说，哪里会有这样的演员呢？你是编故事吧？我跟你讲。这世界还真有这样轴的人，别不信。话说回来，实际上，在我看来，解决赵醒需要一模一样的碗的事情也并不难，只是万丽这些人办不到而已。现在的影视拍摄基本上都是成熟的工业产业了，尤其像服装道具这些，都有专业的公司生产这些东西。当然，除了一些特别大的影视大制作会专门定制服装道具外，百分之九十以上的影视剧都是使用公版的服装道具。就像我进的这个戏，用的道具都是买现成的，现场直接改吧。我忍不住走了过去，轻轻提了一嘴：“我不是要出风头。”
，爱管闲事，而是真想早点回去休息。为了一天两百块的工钱和三个盒饭，我痛的天不亮就起来了。这都半夜十二点多了，还不让人回去睡觉呢。所以，我忍不住给万丽提了个意见。万丽不禁回头看了我一眼：“你谁呀？”现场二十几个厂工虽然都是道具组的人，但是平时都是由道具师助理管着。万丽本人根本都不太认识我们这些厂工。哦，我下面的厂工。万丽的徒弟王强随口应了一句，然后对着我骂道：“你一个厂工，这有你什么事？哪凉快待哪儿去。”我并没有理会王强，继续说道：“这几个碗的差异其实不大，找一只图案最小的，和之前那只摔碎的对比着，把图案重新画上去不就行了？”瞎他妈鸡巴说什么呢？你以为这么简单呢？画起来简单，但你还要现场架炉子烧窑啊，没有釉面。人家又得挑了，不用烧，用清漆刷一遍，烧加处理就行了。我一边说一边打量着那一字排开的八只碗，万丽听得不禁上下打量了我一眼。你小子能搞定？我点点头，应该没问题。实际上，这对于我来说简直是不值一提的芝麻绿豆小事，随手就能搞定。万丽皱着眉想了想，随即小声道：“行，你小子要是能搞定这只碗，拍完这个镜头，我请你去洗脚、宵夜。洗脚。”宵夜就算了，以后少给我派点搬东西的重活就行了。我二话没说，直接挑了一只碗，然后现场要了颜料、油漆，就调制起来。颜料、油漆是道具组随时都要用到的，因为很多道具质量都很差，都有可能需要现场补漆。我让万丽去跟摄像师调出了刚刚被赵醒砸掉的那只碗的镜头，然后用手机翻拍了下来。我调制好颜料，对比着手机上的那只碗，三两下就把图案画的一模一样，哪怕是图案上细小的毛刺都被我临摹了出来。画完图案，我跟化妆师借了个吹风机吹了吹，然后直接在碗外面刷了一层透。透明的清漆用来做釉面，刷完清漆，用吹风机一吹，那只碗捧在手上，完全就是刚刚摔碎的那只碗的复印版了。至少图案是一模一样的。但是万丽看着闪闪发亮的碗，是一脸忧心，这也太亮了，会被赵醒挑的。还没做完呢，保证一模一样。我微微笑了一下，让万丽帮忙找一找有没有大木树的砂纸，别说大木树了。现场什么木树的砂纸都没有，但是这也难不倒我。我又跟化妆组的小姐姐借了一支修指甲的指甲锉，我用指甲锉将新刷上去的厚厚的清漆轻轻打磨了一遍，然后去外面马路上抓了把灰尘，将瓷碗搓了搓，又用水重新洗掉碗上的灰尘，洗完又用灰尘搓，搓完再洗，如此五六遍下来，那因为刷了清漆的光泽就渐渐消失了。放在其他几只碗跟前一比，绝对是一模一样。第四章。助理，我前后只用了不到二十分钟，就让一只摔碎的碗重生了。万丽一手拿着手机，一手小心翼翼地端着碗，左看右看，是一脸的不可思议，像，简直是一模一样。万丽将手机递给我，忍不住笑道：“看不出来，你小子还是个鬼才。”导演，万丽没等我说话，一转身就喊了起来：“碗准备好了。”可以开拍了。导演叼着烟走了进来，这么快哪儿找来的？万丽刚要解释，导演听都不听，就对着现场喊道：“赵老师呢？赵老师回房车上去了，把赵老师喊来，让他确认下，行就开拍。”实际上，导演并不关心碗是哪里找来的，只要能让赵醒认同就行了。赵醒被人请了回来。但是他看着万丽拿给他的碗，自己也不确定是不是和刚刚那只一样了，只好皱着眉问摄像师：“一样吗？一样，一模一样。”摄像师调出前面拍的镜头，搬过摄像机让赵醒看。赵醒仔细看了看，没有发现不同的地方，也就摆摆手。我就说能找到一样的吗？行了，开拍吧。万丽听到赵醒终于同意开拍，不禁长吁了一口气，然后轻轻对着他身边的几个徒弟说：“以后有这个人的戏，我们打死都不进组。”万丽的洗脚和宵夜被我拒绝了，他也没有再坚持。只不过我们俩人抽了颗烟，聊了几句。万丽问我是不是烧过瓷器，我摇摇头，然后随口编了个谎。我说我以前在古玩城做过，学过古董的保养和简单修复。万丽听得吃惊，难怪你小子三两下就将那瓷碗给搞定了。你有这技能，不去做假古董，跑过来做什么厂工啊？只是临时过渡。我也只是笑笑，没有过多解释。但是第二天，万丽却通知我以后不用做厂工了。她和公司打了招呼，我可以直接做她的助理。影视剧拍摄，无论是制片、导演以及化妆、道具。乃至各种演员，其实都是临时凑在一起的。等影视剧拍完了，就立马解散了。当然了，每个导演都有习惯合作的各种工作团队，而这些团队，诸如化妆造型、美术道具等，都有专门的文化公司经营。万丽的道具组所属的公司叫荣兴传媒，这是人事打电话给我时告诉我的。在万丽告诉我不用做厂工后，我就接到了荣兴传媒的电话。人事小姐姐告诉我，道具师助理月薪五千八百元，交完社保公积金等，每个月到手的大概四千八百元。我当时听的是一脸懵逼，要知道。我做临时的厂工，一天两百的工钱，一个月就六千，而且都是实打实的到手的钱，怎么能这么理解？人事小姐姐的口气听上去明显很是鄙视。公司给你交两千多五险一金，还有商业保险，这些不是钱啊！而且临时工是做一天发一天工资，戏拍完了就得等下一步。
，期间没钱发。的确如人士所说，从长远看，当然正式工更划算。谁不想做正式工呢？但是我仍然没有选择和公司签约，因为人事让我准备各种材料，带上身份证去公司签合同，说下个月缴交社保公积金。我的新证件拿出来看看没问题，甚至通过一般的酒店系统也都是问题不大。但是如果正儿八经的录入社保系统缴交社保，那就露馅了。所以我随口说证件前几天丢了，要回老家补办。时间没这么快。可不可以不签合同，先坐着？我也只是随口这么一说，可是没想到人事小姐姐竟然十分爽快地答应了。可以呀，签劳务吧。不过公司给你缴交的五险一金的费用你就拿不到了，还有劳务费要缴百分之二十的税啊。算了，我还是做我的临时厂工吧。好歹临时厂工虽然辛苦，但是两百块一天一节，不用交税。万历实在想不通，我为什么拒绝了成为正式员工的机会？要知道有多少人想要得到这样的机会？年轻人目光短浅。万历摇摇头，算了，现场你还是道具师助理。不过工资我只能给你厂工的，一天一节。我以为这样的结果当然是我求之不得的，但是做了两个星期，我才发现我错了。厂工起得早，睡得晚，到处搬东西虽然辛苦，但是一旦开拍，中间还是有很多空闲时间休息的。而我自从做了道具师助理，就几乎很少有时间休息了。万历让我负责道具的整理和修复，但我发现。我被万历利用了。影视剧的拍摄，每一项工作在开拍前都是有具体预算的，预算范围内的采购基本上都是各组负责人说了算，现场并没有特别严格的审核，只要能拿得出合理的票据就行。而道具组准备的道具一般都是采购的公版道具，质量较差，基本都是一次性用品，用坏了就扔掉换新的。而自从万历发现了我，这下就好了。现场很多道具本来是要扔掉换新的，但是现在不用了，直接让我修复。比如一个艺人高的大花瓶剧本里需要不小心被碰碎，如果拍摄顺利，两三个镜头就过了，那道具组就需要准备至少两三个一样的花瓶。但是如果导演要求严格，不同的角度都来几组镜头，那准备十几个有可能还不够。但是现在好了，准备四五个就行了。上一个镜头碎了，立即换上新的，碎的被我拿下去，赶紧修复。我现场修复花瓶的速度快到让人咂舌，换一个角度的镜头还没拍完，我的花瓶就修好了。当然了，这拍摄用的道具修复，只要不穿帮就好，没必要太讲究。但是我发现万历这边往上报的道具数量，却依然是根据镜头数量来的，一个都没少。也许有人会问，那导演难道不管吗？首先，导演很忙，他的事情太多，根本没有太多精力去管这些具体的事物，而且。戏越大越是这样。其次，剧组的钱又不是导演的，是投资人的。现场只要没有投资人代表看着，预算范围内的花销，导演就算知道，也当然是懒得管的。要知道，这些工作人员都是长期跟着导演合作的，相互之间配合好才是最重要的。况且，这钱最后到底去了谁的口袋？他不说，我们也是不知道的。所以，影视剧拍摄中类似这样的虚报账务，早就成了行业潜规则。因此，我们经常看到很多电影拍出来跟狗屎一样，但是却宣传说花了多少多少亿。现在，你应该和我一样，知道这钱是怎么花出去的了吧？当然了，我成了道具师助理，也不是一点好处没有。最明显的好处就是我的盒饭升级了。以前吃最低等级的盒饭，听说十块钱一盒，群演和各种临时工都吃这种。现在我和万丽一样，吃上了正式工的盒饭，二十块一盒，里面多了一个鸡腿和一个炒菜。不过我听说导演和几位主演吃的都是五十块一盒的盒饭，不知道里面是不是放着好几个鸡腿。第五章。图鉴虽然在剧组修复道具和在文博学院里修复文物，两者价值差距巨大，但是工作本质上其实是差不多的，都是修理复原一个物件而已。所以，我也算是发挥特长，干回了老本行。实际上，我并没打算在道具这一行干下去，我只是想暂且攒点钱，然后找个合适的机会进到藏古界。所以，一方面我在剧组里不停地修复着各种各样的道具，诸如瓷器、配饰。甚至刀剑武器，尤其我所在的是个古装戏的剧组，类似的道具还是挺多的。另一方面，晚上没事的时候，我就拿出从梅西带出来的几本爷爷留下的笔记看，《梅西攒古图鉴》，这是爷爷手抄的笔记。小时候曾听爷爷说，这是梅西几百年仿古做就记忆的精华汇总，上面十分详细的记录了从明朝宣德年间开始，梅西做就各种古董的案例。《梅西攒古图鉴》一共厚厚四本，分金石、陶瓷。字画、杂项、图鉴虽为爷爷的手写笔记，但是出自他这个做旧大师之手。无论是上面的图画还是文字，绝对比出版社印刷出来的书籍还要精美。图鉴以图文的形式记录了自明朝宣德年间以来梅西制作过的各种古董，无论是器型大小、图案样式、材质工艺等等，都记录得十分详细。梅西有个规矩，每一代梅西总师都要重新抄写《梅西攒古图鉴》，总师是梅西做旧师的把头，负责记忆传承。古董做旧设计和生意的接洽，我爷爷便是梅西的第二十三任总师。之所以要让每一代总师重新抄写《梅西攒古图鉴》，爷爷说这是想通过这种形式，让总师传承记忆的同时，也让总师进一步补充丰富图鉴内容，将最新的记忆和案例记录进去。所以，原本这图鉴是薄薄的一册，传到今天却成了厚厚的四大本。
这图鉴上面的内容百分之八九十都是前辈先祖们一代一代积累下来的，剩余百分之十左右是爷爷自己新增上去的，新增了自四九年以来古董做旧的最新记忆，尤其是上世纪八九十年代的新记忆。按梅西规矩。每一代总是在进行交接的时候，都是要将最新版的梅西传古图鉴一并传给新任总师的。十五年前，我爷爷本打算抄写完图鉴，就将总师的位置传给我父亲。但是，十五年前发生的事情，让梅西的一切规矩都戛然而止了。我手上的这套梅西传古图鉴的内容，便停留在十五年前。所以，我一边看爷爷抄写的这套梅西传古图鉴，一边又在后面空白的地方补充着最近十五年来的新记忆。如果十五年前一切都没发生，我觉得按照梅西的规矩，我是肯定会成为我父亲之后的第二十五任作曲。总师的，因为我是我这个年龄段梅西人中做就记忆传承最好的，毕竟我是第二十三任总师亲自带出来的。另外，我还是梅西的第一个大学生，受过四年的绘画和雕塑学习，还受过三年的文物修复专业的研究生学习。当然了，如果十五年前的一切没发生，我的研究生可就不仅仅只读三年了。或许会一直读到博士毕业，可就算是现在我仅仅读了三年的研究生，但我这三年可是一般普通人的三年比不了的。要知道，我从三岁就开始跟着具有数百年古董做旧记忆传承的大师学习，在此基础上，我的两年研究生学习所获得的东西可是一般人不可想象的。实际上，毫不夸张地说，我在文物修复专业上的学术水平已经完全不逊于我的导师，甚至在动手能力上更是远胜于他。我晚上的空闲时间并不多，只能在睡觉前抽个把小时看看图鉴。在剧组的工钱虽然不多，但是却能攒钱，因为拍戏都是赶工。所以根本没时间花钱。实际上，平时我也不花钱，除了我在影视基地旁边租了一个小单间，一个月要五百的房租钱，其他也就偶尔买包烟。我在剧组干了一个月，差不多就攒了四千多块。我本打算找个时间去古玩街之类的地方转转，看看能否凭借我的眼力捡个漏，将自己的四千块单车变摩托。但是奈何一天到晚属实太忙，几乎每天回到我的单间的时候都已是半夜了。唯一得闲的一天，还是因为拍一场打戏的时候，男主的替身从高处摔下来，摔断了腿而被迫停机放假。我本打算趁着半天假赶紧骑车去古玩街，谁曾想一出门就在隔壁剧组看见了一个熟悉的面孔。我打死也不会想到，竟然在这里看见了小五。小五也一样，他肯定比我更是打死也不会相信，我竟然出现在这里。而且我不去做博士，竟然做起了道具师助理。小五，我的发小，他们家就是梅西那唯一不姓梅的人家。其实他们家住在梅西的边缘，距离主村落至少两里远，但是行政划分上却被划进了梅西村。小五姓武。全名武兆田，小五爷爷也许是想让小五这孩子以后有很多田地，所以起名兆田。可是他爷爷取名的时候忘了他们家姓武，所以小时候我们经常拿这个取笑小五。小九爷，小五一身腱子肉，眼睛珠子瞪得跟铜铃一样看着我。对你没听错，小五叫我小九爷，因为我的辈分高，在同辈中年龄最小，排行第九。但是和我同龄的人比起来，我的辈分又是最高的，甚至比两个孩子要高两倍。所以小时候大家就叫我小九爷，既是调侃我，也是对我们家的尊敬。我去。你不是去当兵了吗？我和小五在一个烧烤摊上坐了下来，退了。去年犯了错误，被提前退了，所以现在做舞师和替身。小五摇摇头，随手拎起一瓶啤酒，两指一扭，就将一瓶酒给打开了。我和小五从小一起长大，后来我上高中读大学，他不爱学习爱打架，就上了体校。小五在体校学拳击和散打，他本来是想进省队，甚至国家队的。但是他没能如愿，只好去当兵了。我听说小五后来进了特种部队，不过他自从当兵后，我就再也没见过，所以也不知道是真是假。当然是真的。小五点点头，一脸傲娇的将啤酒递给了我。都进特种部队了，怎么还被退了？去境外执行任务，我没忍住自己的脾气，所以小五顿了一下，反正就是退了。小九爷，你别问啊。我也不能说，说实话，我的个性你是了解的，我真是不太习惯太多人的集体生活，退了也好。小五我是了解的，他这个人脾气直，有话就要说，有情绪就要爆发出来的那种。你怎么回事？听说你不都要读博士了，怎么跑到这里拍戏了？我爷爷走了，我没有直接回答小五的问题。小五点点头，我听说了，还听说老爷子最后都没合眼呢，我会让他合眼的。我说着，一口气灌下去半瓶啤酒。第六章，小五，小五做舞师和替身比我闲多了。不拍打戏的时候，他都是无所事事的，而且人家挣的可比我多多了。但是用小五的话说，我这是只看到贼偷吃，没看到贼挨打。实际上我哪里是没见过贼挨打？那一天我们剧组的替身从高处摔下来，摔断了腿，我就是亲眼见过的。但是很多事情没有亲身经历过，光看是不知道各种滋味的。小五没事的时候就跑到我们组来看我修道具，然后两个人就闲聊。小时候就是这样，小五家是梅西唯一不姓梅的人家。所以他为了融入到小伙伴们中间，就一天到晚跟在我后面听从我的调遣。因为毕竟我在孩子们中间辈分最高，而且小九爷这个称呼也算是他叫起来的。小九爷，小五看着我手脚麻溜的修复着各种道具，他不禁摇摇头叹道：“十几年前老爷子可是下过死令，没些人不得再做旧呢。”特么的，这是做旧呢？这是道具，别脏了，做旧就行，好不好？我没好气的骂了小五一句。实际上，在古玩这行有句鄙视人的话，就是。
，你这是拿拍电视的道具唬我呢？意思很明显，就是拍影视的道具是多么假，就跟小孩子的玩具一样。小九爷，我那个剧组下个星期就杀青了。我听我们头说，我们立马要赶到草原去拍打戏，我估计得走了。小五说着话，抽出两个支烟，点着了一支，塞到我嘴里。一只他自己叼住了，我手上正修着一块玉饰品，当然是假的，塑料的。我麻溜的用胶水将玉给粘上了，然后放在一边晾着。小九爷，你不会是想一直修道具修下去吧？我深深吸了一口烟，然后从鼻孔里用力喷了两股浓烟出来。你想一直干舞狮吗？我看着小五，不想。小五摇摇头，为什么？因为危险，危险。小五一脸不屑，何当特种兵比这算个屁？那为什么不想干？没意思啊，用自己的命拍别人的戏。露脸的机会都没有，我点点头，不置可否，然后继续拿起一件道具修复起来。小九爷，小五见我半天没打出一个屁来，是一脸焦急。你还没说你想干什么呢？我想干什么？其实我也很迷茫，我想找出我父亲叔伯的死因，给他们报仇，让我爷爷瞑目。但是我又不知道从何处着手，而且就算报完仇之后呢？难道再回去读研究生？估计那也是不可能了。我究竟要干什么？我不知道，但是我想起爷爷临终前的样子。对于他来说，我父亲叔伯的死是他死不瞑目的原因，但却不是唯一。还有，梅西传承数百年的做旧记忆在他手上终结，也许是他另一个死不瞑目的原因吧。我想做做就是，我深深将最后一口烟吸了下去，吞进了肚子里。做就是，小五一脸茫然。老爷子十几年前可是下过死令的。爷爷为什么下这个死令？都说和你老爸当年的事有关联。说是我点点头，未等小五把话说下去，所以当年究竟发生了什么，让爷爷下了死令？我要解开这个谜团，然后让梅西人再次聚集起来，做他们最擅长的事情。小九爷，我不去草原了，我跟着你，我也要回梅西。我听说现在古玩市场可火了，是人是鬼都出来买古董。我们梅西现在如果重操旧业，肯定比去外面打工强多了。回梅西，我不禁看着小五摇头。小五，当年我爷爷封进梅西做旧生意的原因，如果不找到，魔咒不解开。梅西肯定是不能重操旧业的，这个你懂。小五点点头，我当然懂了。当年你老爸的样子，我还是记得的。所以，小五，你还是去草原吧。跟着我也不知道什么时候能回梅西，更不用说比做武士强了。我不去草原。小五眉头一皱，只要饿不死，我跟你干，跟小时候一样，你拿方案，我冲锋。小时候我们干坏事的时候，都是我出主意，然后让小五冲在前面，比如偷桃子，比如打伏击和隔壁村的孩子干架等。然后每次被人告状。小五就会被他老妈抓起来吃一顿炒竹笋，但是小五是从来都没把我们其他人供出来的，每次都是一个人硬扛着，然后挨完打就摸着屁股跑到我们面前邀功，说：“你们看，我可没把你们供出来，我够义气吧？”小五如果跟着我一起，我自然是求之不得。他是我发小，对我的事也都是知根知底，而且小五在特种部队待过，有他在，安全感肯定是直线飙升的。我刚刚之所以拒绝小五，是因为我自己都不知道接下来要做什么。所以也不好耽误了他。你确定？我将手中的烟屁股狠狠塞进了墙角的缝隙里。别废话，你小时候挺有主意的，怎么现在婆婆妈妈的？小五有点不耐烦，你就说怎么干就行了。行，我点点头。等我这部戏完了，我们就离开这里。干嘛要等这部戏完啊？你不是工钱一天一结吗？随时想走就走啊？你是想攒点钱是吧？算是吧，我随口应了一句，实际上也不完全是。我手上的梅西传古图鉴还没看完，虽然里面的做旧技法我都会，但是毕竟没经过市场的检验，我还得学习。另外，我固然具有做旧乃至鉴定的技能，但是我并不知道现在的古董市场行情，贸然进去定会吃亏。所以，我现在一边在看图鉴的同时，也在上网查看最近十几年的各大拍卖行的拍卖记录。我所在的剧组按计划估计还有两个来月就能拍完杀青。我本来是打算两个月后再离开影视基地，专门去古玩市场泡着找机会。但是没等到剧组杀青，机会就找上我了。这一天中午，剧组拍完戏放饭的时候，万丽端着盒饭问我：“你小子以前在古玩城做过是吧？”我点点头，嗯了一声，对古董买卖的知识都懂，多少懂些。万丽点点头，看着我，眉头微皱，似乎有点犹豫。这样，公司那边不是，是我一个朋友的一个朋友，他的古董店在找店员，我推荐你过去试试，你想不想去？我听了一喜，心想那还用问，我正想找机会进这一行呢。哟，太谢谢力哥了，你也别高兴，你先去试试。他那边古董店要求严格，你先做，如果做不下去了，你再回来跟我做助理。万丽说着，似乎有些舍不得放我走。其实我这边的发展不比做古董差，以后你进步了，可以直接自己做道具师，甚至美术指导。我对于万丽来说，应该算是他的一棵小摇钱树。我不知道他为何会主动推荐我去古董店，但是他怎么想的我不管，这个机会我不会放过。第七章。苏古雅集，苏古雅集，这是万丽推荐我去面试的古董店。去面试前自然要做些功课。我上网查了查这家名为苏古雅集的古董店，它坐落在目前金陵最古老的古玩交易市场——秦淮路古玩街上，是金陵最大的古董店。苏古雅集本叫古雅集，有一百多年历史。
，后来被苏家收购，便在店名上加了个“苏”字，就成了今天的苏古雅集。我和小五提前去秦淮路古玩街逛了逛，发现实际上满街的古玩摊位，东西琳琅满目，一个紧挨着一个，但是。基本上都是假货赝品，甚至很多东西假的也没比万丽他们买的道具真实多少。在古玩街转了一圈，没有发现短视频上那些可以捡漏的东西，我就和小五直奔苏古雅集了。苏古雅集坐落在古玩街正中间的位置，古色古香、砖木结构的老建筑，两层楼，占地不小，尤其门面开阔，看上去很大气。不愧是一百年多年历史的老店，里面装修布置的也是相当讲究。这苏古雅集虽然门面开阔。但是站在门口却无法一眼看见店内的陈设和人员状况。首先走进去是一道类似玄关又不是玄关的灰色砖墙，墙中间内凹镶嵌了一圈玻璃展示柜，里面放置着各种各样的古董，灯光清淡，恰到好处。如此，客人在外面一抬头看到的是一面十分吸睛的古董展示，而无法看到店内的情况。这样的好处不用多言，古董店的生意自然十分讲究隐私。展示墙的左右两头各有一扇平门，客人可以直接走进去，里面豁然开朗，是一间大展示厅。如同进了小型博物馆一样，里面的陈设和灯光氛围几乎和博物馆一模一样。四周墙上挂的是字画，用玻璃罩着。字画下面是一圈陈列柜，里面放着各种古董。店中间也间隔着立着一座座小岛一样的独立陈列柜，柜子里放着三件或四件一整套的东西，看上去就十分贵重。我没想到这苏古雅几百年的老店，装修布置倒是挺前卫的，竟然没有我想象中的柜台和站在柜台里的老板或店员。不知道的。真的以为是进了小型私人博物馆呢？唯一看上去不太像博物馆的地方，就是展厅的旁边设置了一个休闲泡茶的区域。一张两米多长、不规则实木大长条茶桌占据了泡茶区的大部分面积。我和小五走进去的时候，茶桌前正有人在喝茶谈生意。我是来面试的，见有人在谈生意，所以也只好像一般客人一样，慢悠悠地看着陈列柜里的古董，想等他们生意谈完了再过去说明来意。况且我本来就来早了点，估计是看我和小五年纪轻轻，不太像玩古董的人。许是进来看着玩的，所以店里的人也就没和我们打招呼。古董店谈生意，一般相互之间讲话的声音都比较轻柔，这也算是行业特点吧。但是我进来看古董还没两三分钟，就听到茶桌边一个男人的声音叫了起来：“你这什么眼力，还金陵第一古董店呢？你好好看，我这佛像给好几家看过了，正儿八经明宣德的铜像，听得出来，这不是苏古雅集在往外卖东西。”而是在收东西。古董店和一般店铺不一样，开门买卖都是生意，而且由于古董的特殊性，买比卖更重要。所谓七分买，三分卖，因为古董不比一般商品，一般商品有保质期，就算少数没有保质期的东西，那也是会随着时间的推移和技术的发展产生贬值的。但是古董不一样，原则上随着时间的推移只会升值。古董只有收不到的。没有卖不掉的，因此收货比卖货更重要。和一般店铺进货是批发不同，古董店没办法批发，进货渠道也不确定唯一。只要有古董，都可以卖给古董店，哪怕是从这里买回去的，现在再卖给古董店都行。不好意思啊，您这佛像我真看不到带。茶桌后面面朝门口坐着的一位五十多岁的男子，满脸笑容的将手中的一尊铜像轻轻放在了刚刚大声说话的男子面前。怎么看不到带？看底款，宣德的都好几家看过了，要不是价格没谈拢。我早就出手了。我说实话呀，那五十多岁的男子一看就是老板之类的人，说话很是客气。如果谁家愿意当宣德的佛像收了，我建议您赶紧出了，别管给多少钱。什么意思？这佛像难道还是假的不成？假的能做成这样？你有多少，我要多少。这佛像做的的确不错，形象逼真生动，和一般的仿制品神情僵硬相比起来，的确很有水平。但是。在逼真，他也不是真的。那老板说着，又随手拿起茶桌上的佛像，放在手中掂了掂。明朝的铜造像比你这个轻多了，因为明朝的铜资源比较紧张，匠人们在制作铜像时都精打细算，不会浪费一点铜，所以明朝的铜像技艺也是历史上最好的时期，这也算是它贵的原因。但是后世仿制的铜像就没必要省铜了，因为太省了反而费工，对技艺太苛求。仿制也不划算，所以鉴定明朝铜像的一个重要标准就是看铜像的重量。老板再次掂了掂铜像，我不说多，三十来年经手的明朝铜像，少说也有时间往上了。你这铜像的分量比正宗明朝的至少重了约一成，算是仿的不错，但终究不是真的。一般稍微对明朝铜像有研究的，应该都能看得出来。所以，如果真有人看好这是宣德的，我真建议你赶紧出手。老板对面那男子听的是脸色微红，看得出来这家伙肯定不是第一次听到这样的话了。你这说的是一般规律，也不是百分百就都这样吧？万一明朝就有人不小心多用了点铜呢？皇帝也没规定多用了要杀头，谁说一定就很轻的？是，您这话也没错，的确不是百分百，这只是总结出来的鉴定规律。但是古董这行打破规律的东西，如果找不到出处，宁愿不要，也不能买错。不是，不确定那就价格便宜点吗？万一是真的呢？那你们不就赚大了？你看看，就我这件佛像。
，多少你们店出价，能卖我就懒得再跑其他家了。听得出来，卖家说这话其实就很明显表明了这铜像是个赝品，他也是知道的。我一边听着这两人的对话，一边慢悠悠地经过泡茶区，我瞄了一眼茶桌上的那尊佛像，不禁也是一惊。这佛像如果真是仿的，还真仿的不错，用眼睛光看绝对看不出任何破绽。明佛像的那种逼真形象和庄严慈目的佛态，俱都丝毫不差。而且佛像从视觉上看也是很倒带的，不像很多仿制品，要么年代感缺失，一看就是仿制的；要么就是仿过头了，年代感生硬。而这件铜像满满的时间积淀，包浆厚实温润。如果它是现代仿品，那绝对是出自做旧大师之手了。第八章面试，那五十多岁年纪老板模样的男人轻轻摇头：“我们苏古雅集只收古董，不收工艺品。”他说的很委婉，没直说是赝品，但卖家却并不领情，继续大声道：“就算是工艺品。”做工品相这么好也是值些钱的，好歹出个价。买家继续摇头，然后轻轻拿起茶桌上的公道杯，将卖家面前的青色的小茶杯给倒满了茶，意思很明显，满茶送客。但是卖佛像的男子并不打算放弃。这样吧，黄总，我也不想跑了，一万块我将佛像留给你们，不是古董我们不收的。那黄总一直保持着微笑，况且工艺品仿的再好，也值不了一万吧。那五千总行吧，苏古雅集只收真品古董，要不然客人哪里还敢来我们这里买东西？黄总说着，端起自己的茶杯，喝起茶来。见人家满茶送客，又自顾自喝起茶来，那卖佛像的男子也只好一脸郁闷地将佛像重新放进了一个锦盒里，然后二话不说，转身就走了。您慢走啊，没事过来喝茶。黄总起身，礼貌性地目送那男子出门。我见那男子快步走了出去，便也一转身，在黄总把眼光注视到自己身上之前，快速地跟了出去。小五见我出来，自然也是紧跟着出来。咋回事？你不是来面试的吗？我们先跟着刚刚那卖佛像的男的，你认识啊？我是想看看他手上的佛像，那喊住不就行了？小五刚想招呼人家，却被我拦住了。等一下，别在人家苏古雅集门口啊！要是被老板看到了，我等一下还怎么面试？先跟着，等他往前走一段。但是那卖佛像的男子往前走了不过十几米，转身就又进了一家古董店。不用问。这家伙肯定又拿着佛像去卖了。我和小五守在古董店外守了十几分钟，那男子都没出来。我担心耽误面试的正事，所以就交代小五暂且先跟着那男子，我去面试，跟着就行啊。等我好了再找他。不过别跟丢了呀，或者被人当坏人给打了。我说小九爷，你仔细想想我是谁，侦查、反侦查、跟踪、反跟踪。对哦，小五是当过特种兵啊。行行行，别啰嗦了，知道你牛，我先去面试了。我再次回到苏古雅集的时候，那展示大厅旁边的茶桌边坐着的人已经换了。那原先喝茶的黄总不在了，茶桌后面坐着一位年轻的女子。那女子挽着发髻，穿着一身藕粉色绣花旗袍，蕾丝透明七分袖，隐约露出雪白纤长的胳膊。她并没有在喝茶，而是面前放在一台银色的笔记本电脑，正在时有时无地敲击着键盘。看着穿着，应该是古董店的店员吧？您好，我轻轻问了一声好。您先看看，如果有中意的，我们再跟您介绍。这美女竟然连头都没抬一下，继续全神贯注地注视着他的电脑。不好意思，我是来面试的。面试，那美女终于抬头看向了我。当我看清那美女面貌的第一感觉就是，不愧是金陵第一大古董店，请的店员的确讲究。这美女长相真的漂亮，脸蛋小巧，五官精致。皮肤白皙无瑕，简单来说就是肤白貌美。但是唯一不太好的地方就是面色有点冷淡，这不应该是店员应该有的，还不如刚刚那个黄总。至少人家黄总从始至终都是一副笑脸，这才是开门做生意的样子。不过我转念一想，既然我来面试应聘，说不定就是因为这美女店员要离职呢。所以对一个即将要离职的员工，你也别想让人家笑脸相迎了。我点点头，看着那美女笑了笑，对。我是来应聘的，你先坐吧。那美女说着，就直接起身从茶桌后面走了出来，走向了展厅另一边的通向二楼的楼梯口。这美女起身走出来，我方才看清，原来人家穿的根本不是旗袍，而是改良的新品种，上半身看上去是旗袍样式，交领盘纽，但是一起身，下半身却是 A 字形连衣裙。连衣裙刚刚过膝，一走出茶桌，两条纤长的大长腿就露了出来。这美女得在肤白貌美后面加上大长腿三个字，人书。有人面试，美女冲着楼梯朝楼上轻轻喊了一声：“马上下来！”听声音应该是刚刚那位黄总，先坐吧。美女走回来，看着我随口说了一声，然后也不管我究竟坐不坐，就继续坐下来看她的电脑了。我就近找了一个树桩一样的凳子坐了下来，但屁股刚落下去，就听到身后响起了声音：“你是来应聘的。”我忙起身回头看了看，从楼梯上快步走来的正是先前茶桌后面的黄总。我点点头应了一声：“你是怎么知道我们这里招聘的？”黄总看着我，眉头微皱。似乎对于我的到来有点疑惑哦，是宋老师推荐我过来。宋老师，黄总微笑着点点头。我这随便一说，想不到他还真上心了。黄总边说话边看了看坐在茶桌边看电脑的美女，不知道他这话是说给我听的，还是说给那美女听的。宋老师是谁？我不知道。
，更不认识。之前万丽告诉我来面试的时候就说是宋老师推荐的就行了，其他的不用说。我估计这宋老师应该就是万丽口中的一个朋友。坐吧，黄总说着坐了下来，然后开始泡茶。我两手空空，连个简历都没拿，看上去属实不太像来面试找工作的。宋老师推荐过来的。肯定有经验了，我以前在古玩城做过哦，哪个古玩城？不是在金陵，是在京都。哟，京都啊！黄总一脸笑容，说说看，你以前在京都都做些什么呀？我在京都是真的，但是哪里在古玩城做过，只是在京都大学考古博文学院里做过两年研究生而已。不过这种问题怎么会难倒我？我先简单自我介绍了一下，然后随便编了几句。大致描述了一下古董店店员的主要工作，无非是打扫卫生、看店待客之类。黄总听得面无表情，似乎觉得我这话说的没什么技术含量。说说你以前是如何维护店里的古董的吧。一句话直接就问到了要害，懂行与不懂行在这个问题上就立马见分晓。而我等的就是这个问题，但我并没有讲的太过深入详细，也没有太过严谨学术。虽然我曾经写过数篇关于文物维护保养的论文，我只是用很朴实的大白话略微将几类不同的古董平常是如何保养的，要特别注意什么。粗略地说了说，之所以没讲太细，是因为我知道我是来应聘店员的，不是经理或首席鉴定师，没必要让别人知道我懂很多。第九章佛像，对于未来要找工作的年轻朋友，我这里有一个忠告：在面试的时候，千万不要在面试官面前表现的你什么都懂，什么都会，只要懂得会的，符合你应聘的岗位，能够证明你完全胜任这个岗位就行了。懂得更多未必是好事，尤其是面试官可能是你未来上司的时候，就更加不是好事了。其实我也没有面试应聘的经历，但是我读了三年研究生，和我导师相处的三年时间里，我懂得了上面这个道理。黄总和我谈了十几分钟，大致的了解了我的从业经历和在古董这方面的水平，然后点点头，看向一旁心无旁骛看电脑的美女小莫，你看小梅怎么样？我听了一愣，什么意思？这老板招聘新店员还要征求离职店员的意见？人说你是总经理，店里的经营当然你做主了，这些不用问我。我只管账。那美女看着黄总，微微笑了一下，随即就眉头微皱。人叔，银行那边的贷款下个月就到期了，账上。小莫，这个事等一下我们再讨论啊。黄总为等美女把话说完，就先打断了。美女耸耸肩，看了我一眼，介绍一下，这位是我们苏古雅集的老板苏莫。黄总看着边介绍旁边的美女，边给我倒了杯茶。我没想到，这穿着像旗袍一样裙子的美女，竟然是老板，我还以为是店员呢。还好，刚刚我进来的时候没说错什么话。苏老板，我看着苏莫，赶紧打了声招呼，但是苏莫却听得眉头一皱，叫我苏莫就好，别叫老板。我尴尬的笑了笑，直呼老板齐名。我可不傻，小梅啊，如果没问题，你明天就可以来上班了。不过先说好了，古董店的要求是很严格的，你做过应该知道，都是贵重物品，对人的考察必须讲究。试用期半年，试用期工资五千，做六休一。试用期过了，转正了，店里才会和你签正式的合同，给你缴交社保。我点点头表示同意，说实话，不缴社保正合我意。黄总说着，随手递了一张名片给我，我的联系方式都在上面，有事直接打给我。我双手接过名片，随即瞄了一眼，黄维仁。苏古雅集总经理苏小姐，黄总，那没事，我先走了，明天我就过来上班。我双手捏着名片，起身打个招呼，好。黄维仁点点头，又微笑着说：“以后叫我仁叔，别叫黄总。古董店嘛，还是传统点好。面试并不复杂，毕竟不是什么企业大厂。古董店再大，那也只是一家私人的店铺，做事情简单直接。”没那么多流程，也不需要层层签合。我匆匆离开了苏古雅集，因为小五还在外面跟着那个卖佛像的人呢。还好面试的时间不长，我找到小五的时候，那个卖佛像的男人刚好从一家古董店出来，而那桩佛像的锦盒还在他的手里，刚好出来。这是第三家了。小五指着一脸郁闷往前走的男人笑道：“老板，我快步跟上了那位男子，将他喊住了。您手上拿的铜像能让我看看吗？”那男子三十来岁年纪，上下打量了我一眼。皱着眉，奇道：“你怎么知道我手上拿的是铜像？”哦，不好意思，我刚刚在苏古雅集看东西，正好看到了你的佛像，我也正好想买一尊仿古的佛像送人。我的一句话让这男子听的是一脸郁闷。我估计他刚刚见我喊住他要看佛像，内心应该是一喜的吧。但是没想到我竟然是在苏古雅集看到这佛像的，也就是说我知道了这佛像是个赝品。我可跟你说，你千万别听苏古雅集那老板说的，他那眼力见我看也不比这外面的摆摊的高。男子说着就将锦盒递给了我，打开锦盒，我拿起佛像仔细看了看，尤其是佛像的底部收口的地方，这里是最能看出制作工艺的地方。佛像底部落款大明宣德，收口内卷，也符合明朝佛像的工艺。但是。这佛像并不是明朝的东西，因为重量超了。也许有人会和这卖佛像的男子一样开始较真了。难道明朝工匠就不会多用一点铜？而且重量这个东西也没有标准啊！我告诉你，的确没标准。不过明朝佛像它真不会超重，因为在当时的工艺和审美水平来说，没有必要多用铜料，多用是浪费。谁会多用呢？这就好比打造一个金项链，需要二十克黄金就好了，那绝对不会有人用二十二克。道理很简单，亏本的事没人会做，那不会失误吗？当然会，虽然概率很低，但是。这
这件不会，因为从这件铜像的造型仪态来看，这铜像制作精良，不敢说出自大师之手，那也是能工巧匠之手。能做出这种佛像的人，并不会出现明显的用料误差来，所以这是做旧的赝品。小兄弟，你好好看，这可是明宣德的。你要想买仿古品，那这件就不是你要的了。我还未开始讨价还价呢，这家伙竟然提前给我打起了防御针来，真是精明的很。不过既然你来这招，那我有样学样，我直接将铜像放回了锦盒里，然后将锦盒又递给了那男子。我是正好想买件仿古品送人，不过你既然说是真的，那你还是送给古董店吧。我这话说完，转身就走，一下子就将这男子给逼急了。哎哎哎，小兄弟先别走，先别走！男子一把拉住我，满脸笑嘻嘻的。古董这玩意真假，很多时候还真不好说。我们这样哦。先不论真假，你就说多少钱你愿意买？我点点头，装模作样的思考了一下，我给你一千吧。这件佛像看上去仿的还不错，一千。那男子眼珠瞪得老大，你开玩笑呢？这都什么年代了？你随便去哪个工艺品店看看，假的跟电影道具一样的纪念品都要大几百呢。我这佛像就算是仿的，那也是仿品中的极品，没个一万你上哪儿找去？那谁愿意出一万，你给谁吧。我说完又要转身，一千太低，你要的话最少八千。大哥，你刚刚在苏古雅集可是自己报到五千了。你现在跟我们要八千，小五忍不住笑了起来。啊，是吗？那男子有点尴尬的装傻起来。那算了算了，就五千吧。我也难得再跟这男的还价了，不要逼急了，人家真不卖了就不好了。但问题是，我掏出手机才想起来，我原本攒了四千多，但是最近和小五在一起吃吃喝喝，也就剩三千多了。钱不够啊！我发现这个人虽然无聊，但是却很省钱。而两个人在一起虽然热闹。却很费钱，尤其两个男人聚在一起吹牛皮、烟酒烧烤，几乎是一天不少。仿佛没了烟酒烧烤，两个男人在一起就根本没法交流了。第十章简陋。小五见我掏出手机有点尬，便很机灵的掏出手机，主动扫了对方的手机，付了钱，回头还你呀、啊。等那男子开心的走后，我看着小五提了一句：“什么意思？”小五眉头一皱：“小九爷都说了跟你干了，还分你我呢？我的钱就是你的钱，我知道你那钱不多了，没事，我有，我身上有好几万呢，大概有三万多了。”这些作为我们的启动资金，如果不够，我退伍的时候拿了十几万，都放在我妈那儿了。不够就把那些也拿来用。我点点头，心想就冲着小五刚刚二话不说，也不问我为什么要花五千块买一个赝品，他就付了钱。单凭这点，我也不能和小五见外。行，小五，以后咱俩一起干，赚了钱一起分。小五一听就乐不可支起来。小九爷，你这就对了吗？赶紧的，说说你为什么要买这佛像？难不成它不是赝品？我们捡漏了，赝品。如假包换啊！赝品你还买呢？不是所有的赝品都不值钱，那也要看这是什么赝品。我说着，从锦盒里拿出了那佛像，然后递给了小五，想考考他的眼力。这不像是做旧的呀，到不到明宣德我不知道，但我看着应该不是新做的。小五虽不姓梅，他们家在以往也只是做一些打下手的事情，所以在做旧记忆上并不掌握核心。但好歹小五也是梅西人，虽比不了我。但比之一般普通人，那眼力也是高出不少的。我点点头，对小五的眼力还算满意，至少他能看出不是新仿的了。这佛像是赝品无疑，但是不是新仿，而是旧仿。旧仿，差不多是雍正时期的精品仿制。小五听得吃惊无比。我去，你现在这样牛逼呢？博士不是白读的呀？你刚刚在古董店里都没上手，一眼就看出来了。我还没读完博士呢。我赶紧严肃道：“前几天和你说过的话，别忘了呀，在外面不要让别人知道我们是梅西的。”以前的事不提，小五立马点点头，知道知道，以后注意。小五说着，将手中的佛像递给了我。你是怎么一眼看出来的？实际上，我又没有黄金眼，哪里能瞄一眼就看出古董的真伪来？我之所以关注到了这尊佛像，并且还跟着出了苏古雅集，是因为先前黄维仁的一句话让我想起了什么。黄维仁在苏古雅集掂了掂这尊佛像，说：“你这铜像的分量比正宗明朝的至少重了约一成。”他这一句话让我听了一惊。因为前两天我刚刚看过类似这样的话，在我爷爷留给我的《梅西传古图鉴金石册》里，有过类似这样一句话。金石册里记录了清朝雍正年间梅西做旧过的一件明宣德佛造像，其中就说到，当时仿制明朝造像、香炉等情况非常猖獗，而且粗制滥造，仿品良莠不齐，佛像大多神情呆滞，体量臃肿，但也不乏精品。可唯有一个问题，让当时的仿品成不了绝品，就是材质重量相比明朝正宗重约一成。而为何是一成？图鉴中有说明，这是因为当时匠人经过反复实验，发现这个重量是最划算的。因为如果多于一成，用料就太重，显臃肿，不够逼真；而用料少于一成，甚至追求和正宗一模一样，则太过费时费工。关键不是什么匠人都能在用料极少的情况下做到如明朝正宗一样的效果，所以略微重一点。大约一成是最合算的。黄维仁的这句话让我突然想到了，这尊佛像该不会是清朝就仿吧？而果不其然，拿到手一看，当真是清朝就仿。这没上手，哪里能看出来真赝？只是觉得好奇，所以就想看看。我并没有告诉小五我有梅西传古图鉴的事情，因为这图鉴的存在，只有梅西历代做旧总师才知道，代代相传，不能告诉他人。你是想看看是不是梅西货是吧？
，切，我是一脸不屑。我们梅西做的东西怎么可能会被拒绝？别说苏古雅级的鉴定师，就是全世界也没几人能通过肉眼就看出破绽来。也是，小五笑了笑，小九爷，我觉得你这眼力可比这苏古雅级的老板厉害多了。废话，我一边将佛像装回锦盒，一边嘚瑟起来。他能跟我比吗？的确。苏古雅集的人书，以及卖佛像的男子，后来去的几家古董店的鉴定师都没有看出这尊佛像的真正来历，自然是因为他们的眼力有限。当然，其实也不能怪他们，毕竟他们也是看出了这尊佛像是赝品的，其实也算是眼力合格的，没有让古董店买到赝品。但他们也没有发现佛像的特殊之处，算是错过了捡漏的机会。他们没发现，而我能发现，一则是因为他们眼力有限，二则是因为角度不同。古董店的鉴定师是从这尊佛像是否为明宣德佛像的真验去看问题的，而我却是从这尊佛像的做旧工艺的角度去看的。所以，他们得出的答案是这尊佛像是赝品，而我得出的答案是这尊佛像是清雍正就仿。角度不同，自然看到的结果不同。所以我想起我爷爷曾经告诉过我的一句话：要想成为一个合格的做旧师，先要成为一个合格的鉴定师。也就是说。这个世界上那么多所谓的专家学者，别看他们说的天花乱坠，但实际上有时候根本抵不过一位默默无闻的做旧仿古的匠人。会鉴定的不一定会做旧，但会做旧的一定会鉴定。这倒也是。小五不禁点点头。小九爷，你说这清朝的就仿制多少钱？小五的问题让我一时竟回答不上来。虽然我最近也在不停的看近十几年来的拍卖记录，但是具体到这尊佛像身上，我还真给不出准确的报价来。而且这玩意最主要是清朝就仿，不是正儿八经明宣德的。如果是明宣德的，像这佛像的品相。估计得两百万起了哦，这么高！小五听得眼珠子都快掉下来了。但这是清朝的呀，清朝的就差远了，几千的也有，十几万、几十万的也有。不过像这尊的做工品相，加上又是旧仿精品这个噱头，我估计得值个五六万吧。我去，小九爷，我们这算是捡漏了吧？啊，也算是吧。第十一章。夺花轩，小五的一句话让我无比纠结。他说：“卖吗？”我是打心眼里有点不想卖，一来不缺钱，虽说我也没钱，但是小五那里有啊；二来，这件佛像虽算不得多大的古董，但也算是我走出梅西后的第一单，第一次捡漏，极具纪念意义。当然了，这件古董捡漏的有点奇葩，不是正儿八经真品正货，而是个赝品。正品还是赝品不重要，重要的是这是我第一次捡漏。所以内心的无比好奇，又促使着我想拿出去卖了，看看到底捡了多大的漏。走，卖，卖了晚上吃烧烤，必须的。小五比我还激动，指着前面一家古董店就要往里走，别在这儿啊！我一把拦住小五，我以后还得在这条街混呢。要是让苏古雅吉的知道了我应聘这天截胡了店里的古董，我怎么交代啊？是他自己眼力不行不要的，这也怪不了你，那也不行。哦，对了，小五这才想起来，你刚刚的面试怎么样啊？废话，我去面个古董店店员还有不成的？行。你牛逼，那去哪儿卖？金陵是个历史悠久的古城，古董市场比较火，成交量在全国也能排得上前几名了。金陵城里光古玩城就有六家，古董店大大小小更是不计其数了。其中最大的自然是金陵百花古玩城。我和小五两个人直接打车去了百花古玩城。古玩城的样子，这里就不用多说了。全国各地几乎都是千篇一律的两种模式，一种是主体建筑是一整栋大楼，四层五层的样子。每层有大大小小几十家古董店，样式和电子城差不多。另一种稍微高端一点，是连排的小别墅，每家古董店一栋别墅，独立门面。这百花古玩城就是第二种，看上去比较上档次。这里最大的一家古董店名为博花轩，第一眼看上去就会不自觉选他家而去，因为位置好，在古玩城正中间，一进古玩城大门就正好面对着博花轩，而且这博花轩明显比旁边的古董店大气。别家都是二层别墅小楼的店面，博花轩是三层楼，明显高人一头。而且，整个百花古玩城就这一家三层楼的古董店，似乎是故意为他们家建的。想都没想，小五直接就奔着博花轩而去，却又被我一把给拉住了。这家最大，对呀、啊，当然要去最大的古董店了。店大欺客，一般最大的店给的价格都不是最好的。也对，小五不禁点点头。那我们先去几家小一点的古董店看看，先看看人家给的价格，最后再来这家博花轩。但是，我和小五转了三四家古董店，结果让人无语，因为。竟然没人要，情况差不多和刚刚在古玩街那个卖佛像的男子遇到的一个熊样，连进几家古董店都被人家鉴定为赝品。我最后实在无法就提醒说这是清朝雍正的旧房，但是人家根本听都不听，不是吧，小九爷？这些人眼睛都瞎了吗？小五一脸郁闷地看着我，我忽然意识到一个很现实的问题，这也是很多年前爷爷告诉过我的。做就师做就的核心原则，在藏古界，你看到的东西是什么不重要，重要的是买家看到的东西是什么。反过来，用在鉴定上也是一样。虽然我看出了这尊佛像是清朝雍正年间的精品仿明宣德的佛造像，但是别人都看不出来呀、啊。如果所有人都看不出来，那这尊佛像就是工艺品。
没有任何价值。所以，我忽然醒悟过来，我以前特别鄙视的那些电视上头发花白、拿着小锤的专家大师，实在不明白为什么这些家伙水平如此菜鸡，竟然受到全民崇拜，拿他的话当金科玉律。现在我懂了，任何事物的存在一定有它的道理。算了，直接去博花轩，说不定这家最大。鉴定水平比较高，能够看出这尊佛像的不一样。这博花轩和我刚刚面试的苏古雅集可是两种截然不同的风格。如果说苏古雅集是很现代的博物馆风格，那这博花轩就是十分传统的老古董店布置了。正对大门就是柜台，然后四周满满当当放满了各种古董，连大门、柜台、桌子等等装饰，一切看上去几乎都是老物件，就是让顾客走进来就仿佛进了一间老宅一样，就是让你觉得这里的每一件东西都是古董。这真是让人有些想不通。苏古雅集是一间具有百年历史的老店，却装修布置的十分。现代如同博物馆一样，而百花谷完成是金陵最近十年新建的古玩城，所以博花轩开起来也不过十年时间而已。但它反而装修的如同百年老店一般。这两家店老板的脑回路真正是让我大开眼界。当然了，两家毕竟都是古董店，也有相同的地方，比如都有泡茶会客的地方，但也不一样。苏古雅集泡茶区放着一张很长的不规则实木茶桌，而博花轩却是古色古香，一张四四方方的八仙桌。但装修再奇特，都只是噱头，藏古界。关键还得看眼力。我和小五一进博花轩，柜台里站着的美女店员就微笑着和我们打个招呼，问我们有什么需要，带了件东西过来，看看你们收不收。我开门见山，直奔主题。一听说我拿东西过来卖，八仙桌前正在喝茶聊天的几个人就都停了下来。两位老板，有东西就请这边，边喝茶边聊啊。八仙桌前一位中年男子看着我，笑嘻嘻的招呼着。我和小五点点头走了过去，然后在八仙桌边的太师椅上坐了下来。两位老板先喝杯茶，那招呼我们的中年男子赶忙给我们倒了两杯茶。然后轻轻放在了我们面前。我随意打量了一下八仙桌上坐着的几个人，这位泡茶的应该是老板或者店里的经理之类。另外两位，一位五十岁左右的年纪，看上去斯斯文文，但挺像电视上的那些拿小锤的专家；一位三十来岁年纪，手上一边盘着串，一边漫不经心地喝着茶，具体身份看不出来。不过年轻人一旦盘上串，就不自觉显得有些油腻。两位。带什么好东西了？泡茶的男子一句话，让其他两人俱都看向了我手上的锦盒。我略微迟疑，轻轻将锦盒放在了桌子上。我吸取了刚刚被人赶出来的教训，先入为主，打个预防针先。这东西可有点考眼力了。先提醒一句，这是件仿品，但却不是一般的仿品。我直接将佛像是件仿品的结论先说了。这和我刚刚去的几家古董店不一样。刚刚在前面几家古董店，我都是拿出佛像让别人先看，心里其实还是想着会不会碰到眼拙的，真以为是明宣德的。毕竟这佛像仿的还是挺到位的，但是结果却是我想多了。人家既然能开古董店，多少还是有几把刷子的。所以这到了博花轩，我就彻底放弃了碰运气反向捡漏的想法，直接说结论，为的就是打破鉴定师的固有思维，就是告诉他别从古董的针眼去看，而是直接去看一件不一样的仿品。第十二章宋金刚考眼力，三个人不禁都呵呵笑了起来。小兄弟，你是刚入行不久吧？要知道这可是博花轩啊！我们金陵第一的古董店呢？那专家模样的男子不禁笑了起来。金陵第一不是苏古雅集吗？小五听得不禁一愣。小五昨天听我说过，今天来面试的苏古雅集是金陵第一的古董店，现在竟然又冒出一个第一。如果就单店体量来说，的确，苏古雅集目前还算是金陵第一。但是，我博花轩在金陵共有五家店，总量加起来不比他苏古雅集大得多吗？放心吧，小兄弟，今天算你运气好，正好宋老师在这里，他可是我们金陵首屈一指的鉴定专家呢。泡茶的男子看着那专家模样的人笑了笑。孙总，你这话说的我都无地自容了。什么首屈一指，不都是大家抬起来的？宋老师摆摆手。宋老师，我听得一愣，心想万历之前和我说的推荐我去苏古雅集的也是宋老师，不会巧合到是一个人吧？当然了，天下姓宋的多着呢，我也懒得管这几人相互之间如何吹捧。轻轻打开锦盒，然后推到了泡茶的孙总面前。哟，是尊佛造像。孙总看了一喜，然后看了一眼宋老师，又看着我笑了起来。这位老板。你今天真是走运了！你可知道我们这位宋老师雅号是什么？我微微笑着摇头，心想这特么不是废话吗？我怎么会知道？又不认识宋金刚。孙总表情夸张，知道为什么叫宋金刚？因为七年前宋老师力排众议，发掘了一尊很多我们金陵专家都确定为赝品的金刚造像。这尊造像后来送到中海、京都等地，请专家鉴定，然后又用各种仪器检测，最后确定为实实在在的真品，并且在拍卖会拍出了三千七百万的天价。所以宋老师得了个宋金刚的雅号。说明他在佛造像这方面的鉴定水平尤其突出，在国内那都是数一数二的。我听了自然是心动高兴，心想如果真是这样，那今天这运气还真不错，终于碰到一个能识货的了。宋老师，要不您先帮忙长个眼。孙总说着就要将锦盒推给宋老师，宋老师却赶紧摆手，还是孙总先看吧，这毕竟是你的地盘。孙总点点头，但是却没有直接上手，而是看向了坐在正对大门位置的一直都没说话的年轻人。二老板。
要不您先长眼。那被称为二老板的年轻人听得不禁笑了起来，然后随手拿起桌上的小茶杯，边喝边道：“孙叔，你可别让我出丑了，在两位老中医面前，你让我号脉，赶紧的吧。”别让人家久等了。孙总略微有些尴尬的笑了笑，然后直接上手拿起了佛像，看起来不一般的仿品。孙总边嘀咕着重复我刚刚说过的话，边仔细研究起佛像来。这鉴定古董其实和老中医看病真差不多。这孙总一看便知道是位业内资深的老鸟了。他拿起佛像一看，二摸三闻，对你没看错，就是闻。放在鼻子下面，用力闻了闻，闻是鉴定古董的一个很重要的手段，尤其是金石。闻什么？有没有血腥味、粪水味？以及土味等，因为很多金石的做旧工艺都会产生这些味道。其实古董鉴定并不像很多人想象的那样，是多么复杂，多么需要花时间的工作。一般古董拿到手也不过几分钟就鉴定完了。孙总前后也不过研究了两三分钟，这还是我事先打过防御针的前提下，要不然我估计得和其他家差不多，分分钟就给下结论了。孙总看完佛像，并没有说话，而是直接又放在了锦盒里，然后推到了宋老师面前。宋老师也不问孙总看完的结论，直接上手拿起佛像研究起来，大致手法和孙总差不多。宋。老师看完佛像，并没有放回去，而是看着孙总笑道：“孙总，您说，当然您说了，造像这块，我可不敢在您面前造次。”宋老师笑了笑，他也不客气，这尊佛像仿的的确不错，造型逼真，佛太庄严，而且做工工艺也是相当了得，几乎和明朝正宗一模一样。可惜就是重量略微过了些，这也是仿品的通病了。不过还算不错了。说了半天。都是废话，但这不是新仿，应该是有些时间积淀的就仿。哎呦，这话才是关键嘛！的确，这家伙不愧是宋金刚，是有两把刷子。不过话说回来，我可是在他们看佛像之前打过预防针的，如果这还看不出来，那就别干这行了。孙总听得不禁点头，新仿。再怎么处理，多多少少都会有些生气的。狗屁！我听得不禁心中冷笑，那是你丫没见过世面。真正的做旧大师做出来的仿品，根本没有一点点生气。宋老师也跟着点头。包浆厚实温润，少说也有大几十年的历史了。这尊佛像，我看能追到民国那个时期，出过一批比较精致的仿品啊！我听了一口老血都要喷出来了。我还以为这宋金刚真有几把刷子呢，原来也他妈是个草包。什么民国？这可是清雍正的。小五在一旁实在看不下去了，急忙叫了起来：“雍正！”宋老师听得一愣，随即笑了起来：“年轻人，你是如何断代的呀？”宋金刚的一句话直接对的小五是哑口无言，只好看着我傻眼了。但我又能说什么呢？我总不能说没西传古图鉴上记载过吧？民国到现在最多不过百年时间，这佛像身上的时间积淀明显不止百年。我记得康雍乾时期出过类似的精品，就仿专门仿明朝的佛像、铜炉之类的。我牵强附会的应了一句，算是把小五断代雍正的结论给圆了过去。宋老师并没有否定，而是看着我微微笑了一下。年轻人倒是在这方面有些研究，看来是有备而来。宋老师说着，又看了一眼孙总，然后又看着我说：“不过这也不能就此断代为雍正，因为这上面并没有明显的能证明是雍正的特征，无论是款制。”还是工艺，不能你说雍正就雍正吧？那为什么不是乾隆？为什么不是光绪呢？这是仿品，怎么可能会有款制？难道上面写个某年某月仿制？但是这家伙的话竟然让我无言以对，因为他说的是对的。当然了，我也不是说他就一定不是雍正的，我刚刚说的是至少能看到民国。宋金刚这话说的不上电视太可惜了，这完完全全就是电视鉴宝节目上的语调吗？第十三章。苗子，我被宋金刚的话说得无言以驳，因为他的确说的也没错。古董的精确断代本身就是一个十分困难的事情，大部分古董文物若不是有明确的款制特征，就算是出土的东西，也都是没法百分百精准断代的。而这尊佛像还是旧仿的赝品，这就更加说不清楚了。所以，我现在更加的明白过来，为什么现在这个社会如此疯狂的崇拜这些专家学者了，因为。市场需要啊，需要这些所谓专家来背书啊。很多古董其实是没办法说清楚真正什么年代、什么出处、具体针验如何价值的。但是只要经过专家一鉴定，通过他的嘴巴这么一说，以上那些不确定的东西就都变成确定的东西了，就完全可以明明白白变真验、断年代、谈价值了。哪怕是假的，只要所谓的专家学者认为是真的，那它就是真的。因此，我也只是心中苦笑，无话可说。藏古一界的确比我想的水深多了，哪怕我眼力卓绝。可又能如何？宋金刚见我没说话，反驳，便将佛像轻轻放回了锦盒，然后又将锦盒推给了孙总。这位老板贵姓？孙总笑嘻嘻，给我续了杯茶。免贵姓梅？您怎么称呼？孙文石，博花轩的负责人。梅老板，你这佛像打算什么个价出啊？什么价？实际上我还真不知道，我没有直接开口给价，而是端起茶杯，轻轻喝了一口，边喝边盘算着如何开价。首先，这佛像是个赝品。
，肯定上不了明宣德的价。其次，刚刚年代都被宋金刚给压到了民国，我这边又给不出明确的证据能证明这件佛像是更早年间的，所以亲雍正的价估计人家都不会给的。也就是说，这佛像若按刚刚断代的情况来看，也值不了多少钱。这尊佛像如果是正宗明宣德，至少应该两百万起吧。我看着孙文石试探性的问了一句，孙文石点点头。如果真是明宣德的。就是品相工艺，两百万太保守了。我点点头，心想就等你这句话了。但略微有点可惜，这是件清朝旧坊，虽说具体清朝什么时期不太确定，但这也不重要。我略微的停顿了一下，然后放下茶杯，接着说：重要的是，这件仿品做的的确够好，好到几乎可以当真了。我说完这句话，就不禁看向了宋金刚，看看他是怎么反应的。宋金刚微微笑了一下，也没这么夸张。这佛像的确仿的精妙，唯一可惜了的是用料过了些，略微压手了点。若不是这点。倒真的不太容易变出真伪，但重量这个东西也没有标准。如果没有正宗明宣德佛像对照，或者没有几十年像宋老师孙总这样的经手经验，一般藏友可是很难变出真伪的。我这话说的，让宋金刚和孙文石二人不禁对视一眼，呵笑了起来，勉强算得上高仿吧。宋金刚点点头，给了个结论，勉强。我听得出来，宋金刚似乎是在故意打压这件佛像的档次。不过能算上高仿也行了。我微微点头，表示同意宋金刚的话。我没有再说话，只是看着孙总等他的反应。因为我的话已经说完了，虽然说得很含蓄，但是意思我相信这两个家伙完全听得出来是什么意思。意思很明确，就是你们完全可以把这尊佛像当明宣德的真品卖给相对应的藏友。藏古界有句俗语。这是我爷爷告诉我的：低仿杀低手，高仿杀高手，精仿绝仿杀大藏大行。既然这件能上得了高仿，那就是非常具有潜力的了。也许有人会觉得好笑，人家又不傻，我做这样的暗示，人家会中招。中不中招，我现在不确定，但是有一点是清楚的：像博花轩这样的大古董店、大平台，有它丰富的渠道和客户圈，各种各样的客户都有。无论是刚入门的低手，还是多年的高手，甚至资深的大藏家，但这不是关键，关键是博花轩背后有权威啊，比如。眼前这宋金刚，如果有他背书，就算有人提出重量上的疑惑，他随便说一句重量还算在范围内的话，又有谁会不信吗？平台加权威，在藏古界几乎没有不可能，但终究还是仿品。虽说古董买卖各自凭眼力，但我博花轩向来都是很实在的，该是什么就是什么。孙文石说着，又给我续上杯。梅老板，我们就不要绕了，你就直说吧。我不确定我的战术会不会起作用，但是话已经说出去了，就得继续往下走。二十万，我说话的声音不大。但是却十分清晰。二十万，孙文石不禁笑了起来。其实不仅孙文石，就是旁边的小五也都听得一惊。我之前和他说的这佛像大概值个五六万，现在狮子大开口报个二十万，小五吃惊也不奇怪。但是我是狮子大开口吗？关键要看从什么角度来看。如果单从这佛像是清朝的旧房本身来说，的确狮子大开口了，因为它也就值个几万块而已。但问题是。我现在压根不是在卖一尊旧仿的佛像本身的价值，而是在卖做旧的苗子，按照真品价值的十分之一开价。什么是苗子？十五年前的梅西货，对于买家来说就是苗子，大家都心知肚明。买家买回去并不是为了收藏，而是养足了，当真品给卖了。当然了，眼前这尊佛像距离梅西货还差得远，所以按真品十分之一的价格的确有些高了。但是刚刚孙文石也说了。若是真品，可不止两百万，所以二十万的苗价也并不算太高。况且这佛像本身也是具有历史价值的，是旧仿，不是新仿。梅老板，民国的佛造像，就算做得再好，二十万也太高了。孙文石不禁摇头，那要看孙总怎么看了。若只是单看民国，哪怕是雍正，二十万的确高了。但若能看到明宣德的可能性，那这二十万就不高了。我的话一出口。就让孙文石和宋金刚有些吃惊，两个人不禁都看着我愣了一下。我发现我的话有点太露骨了，但是不说自己的目的，怕又达不到。没办法，有时候做事情没有尽善尽美的时候。我这话很明显就是告诉孙文石，我是在卖苗子。但是在藏古界，真正懂得做就卖苗的人属实太少，尤其我这样看上去如此年轻。孙文石疑惑地看了我一眼，然后又不禁转头看向了正对大门的二老板。二老板从始至终对这尊佛像都是一言未发，见孙文石看过来。一样耸耸肩，你做主。孙文石微微点头，又看向了宋金刚。宋金刚只微微笑了一下，并没有点头或摇头的明确表示，笑说：“这是你们店的生意，我只是来喝茶的。”孙文石也笑了，然后看着我，梅老板真是年轻有为，经验丰富啊！一句经验丰富，也一样是内涵丰富。我没有说话，既没有肯定，也没有否定，因为有些话都是点到为止。说实话，这尊佛像我只能看到五万，你看怎么样？五万。差不多已经是这尊佛像的应有价值了，给的也不算低了。若是博花轩之前的其他店，五万块我就点头了。但是我现在已经不是在卖这佛像本身，而是它的潜在价值——苗价。所以，我前面话都说出去了，现在怎么可能五万块卖给他？第十四章最佳路径。我轻轻合上锦盒，孙总。
，那就打扰了。我说完起身就和小五走了出去。古董行里的买卖套路很深，很多卖家讨价还价，喜欢拿着东西走人，然后等着买家叫回来。但是道恒深的买家一般都不会叫，因为他知道你想卖的话，等一会还会回来，而你若不想卖。叫了也没用。我和小五离开的动作一点都不拖泥带水，完全没有给人要讨价还价的样子。毕竟我又不等钱用。但我和小五刚走出博花轩，不过十几米远，就被孙文石追了出来。梅老板，慢走一步。孙文石笑呵呵地跟了出来。说实话，我出五万可真不低了。我笑了笑，那要看从什么角度了。孙文石也是一笑。这尊佛像看明宣德，很难。二十万，风险太大。博花轩可是金陵第一。二十万对你们也叫风险，况且向来风险和收益并存，万一成了，那可就是十倍以上的收益呀、啊！孙文石听了不置可否，他忽然十分感兴趣地看着我笑道：“梅老板，我看着你很面生啊，但凡来过古玩城两三次以上的藏友，尤其像梅老板这样的，我都是认得的。你很少逛古玩城吧？”“哦，我以前在京都，难怪呢。京都藏古界那是卧虎藏龙啊！”孙文石给我戴了个高帽，然后才入正题：“梅老板，你看这样。”这尊佛像我给你十万，这可是远超民国造像的价值了。我不知道刚刚我拿着锦盒离开博花轩后，八仙桌上发生了怎样的对话。不过我估计三个人也是在合计这尊佛像能不能做苗，能做到什么样的程度。但既然孙文石追出来了，那答案应该是肯定的。我装模作样略微思索了一下，孙总，这样吧，一人退一步，十五万一口价，别还，行就行，不行下次再合作。我一句话直接将孙文石再次讨价还价的路给堵住了。孙文石一样假模作样的皱着眉思考起来，然后咬着牙点点头，行，成交。清朝的就仿佛像竟然卖出了十五万的高价，说实话，这有点出乎我的意料。毕竟我一开始估的价格也就是五六万而已。小五更是吃惊不已。他猛灌着一瓶啤酒，灌到一半，突然把瓶子从嘴里拔了出来，泡沫撒了一地。哎，小五似乎突然想到了什么。小九爷，我忽然想起来，下午你那卖的是苗啊！小五不愧是我梅西出来的人，他竟然也看穿了我下午卖的是苗。要知道，虽说如今这个年代是人是鬼都出来买卖古董，号称藏友的人不计其数，但是真正听过做就买苗的人却没几位，因为这是藏古界最深最隐秘的角落。不是一般所谓藏友能触碰到的，因为就算你被人当猪给宰了，那多半也只是被人嘲笑、眼拙被打，或者干脆偷偷藏起来，不让任何人知道，以免被人笑话。而且，越是大藏家，越是价值不菲的东西。越是悄悄藏起来，不会让人知道，因为藏古界比任何一行都在乎面子，因为面子就代表着眼力，因为眼力就是金钱，而且“苗”这个字是个忌口，对于古董贩子来说，原则上是绝不说出口的，更何况是买苗养苗的人呢？所以，就算是如孙文石这样有几十年从业经验的资深从业者，在我们下午的买卖过程中，他也都是没有提到任何一个“苗”字。虽说他清清楚楚知道自己就是在买苗，小九爷，你这可是违背了老爷子的死令。干起了做旧啊！坦白讲，我真的不是有意要违背爷爷十五年前下的命令。可有些事情真的是因缘巧合，以这种方式让我走上做旧的道路，我也是无论如何不会想到的。不过以什么样的方式开始，其实并不重要。从我离开梅西的时候，我就知道我要想让爷爷明目九全，终究是会踏上做旧这条路的，因为。这是我最擅长的，也是能够抵达十五年前事情真相的最佳路径。我去苏古雅集做起了店员，而小五这边，我让他继续在金陵的影视基地找事先做着。毕竟我也只是个给人打工的小店员，总不能带个助理吧？在苏古雅集的工作相对还是比较清闲的，甚至比我在京都大学读研究生时还要清闲。每天九点前到店，而这个时候仁叔早已经坐在茶桌前喝茶了。仁叔每天都是第一个到。最后一个离开，因为店里的钥匙都在他那里。古董店里的物品都是价值不菲的东西。我一个非正式店员，要是这么重要的东西，肯定暂且不会给我。到了店里，固定的流程就是打扫卫生，其实也没什么好打扫的，只是象征性的擦擦展示柜的上的灰尘，将地板拖干净。每天都打扫，其实店里根本也不脏，而且古董店的人流量不大，来的客人大多都是光鲜亮丽、斯斯文文的人，所以。古董店哪里会有多脏呢？更何况苏古雅集这种博物馆式的装修布置风格，就更加的不藏脏、不显脏了。打扫完卫生，就是检查展示柜里的古董，看看有什么异常，然后逐一进行登记。另外还有很多古董其实是存放在二楼大保险柜里的，这些是我这个小店员看不到的，都是人叔亲自检查的。总体上，苏古雅集不愧是百年老店，其管理流程还是挺正规的。从某种意义上来说，甚至都有点像博物馆这种公家单位了。一般我打扫完卫生。检查完展示柜里的古董，可以坐在茶桌前喝杯茶的时候，时间已经过了九点半。等我喝完两杯茶，和人叔有一搭没一搭的聊完几句的时候，老板苏沫便会非常准时的一手拎着银色的电脑包，一手拿着一杯咖啡走进来。时间差不多刚刚好十点，非常准时。用人叔的话说，老板是海归，在法国学的什么艺术品市场投资，人家走的是国际范，上班准时，下班准时，拿捏的非常到位，非常国际化。人叔说这话的时候，面色平静。不过我不难听出。
。其实他对苏沫似乎有点不太满意。这苏古雅集现在的样子，也是苏沫从国外回来后重新装修的，说是要改变以前那种传统的经营方式，用更先进、更国际化的古董艺术品经营理念，打造新的苏古雅集。这不但装饰风格变了，就连古董的定价都变了，不像传统的古董店。标价都虚高，苏古雅集里面的古董标价基本都是实打实的，也就是说，在这里买东西几乎没多少还价空间。古董这玩意卖的是历史价值，讲究的就是文化氛围，全盘西化是行不通的。人叔一边喝茶一边看着门口，当然了，有些先进的西方理念我们还是得虚心接受的，比如这博物馆一样的店内装修，很多老顾客都说新鲜，可新鲜可不代表就是好。人叔这话说的，第十五章双耳尊，用人叔的话说，小梅你也都熟了。我终于可以休息两天了，你是不知道，我都快连着上了小半年的班了，没休息过一天。我在苏古雅集平平淡淡的工作了半个月，这一天人叔要请假回乡下老家办事，早晨来开门的不是我，而是老板苏沫。但是直到九点过了，苏沫才急匆匆拎着电脑包，端着咖啡小跑了过来，见我站在门口等了很久的样子，他有些不好意思：“你平时都几点到啊？”我去，你这是老板吗？连自己的员工几点上班都不知道？八点半。啊！苏沫看了一下他手腕上精致的浪琴手表，你都等了半个多小时了。我笑了一下，没有说话。其实我早就和任叔说过，古董店没必要这么早开门，大清早的，谁来逛古董店啊？苏沫说着话，就把手上的咖啡递给了我。我不喝咖啡，不是给你，帮我拿下。我拿钥匙，我尴尬的接过咖啡，然后趁机问了个我好奇已久的问题：老板，我们苏古雅集好歹也是金陵第一的古董店，就我一个员工，是不是太少了些？我们苏古雅集以前员工最多的时候，任叔下面带四个店员。但是去年开始都被他辞了。苏沫边说边打开了门，就是你这个店员，要不是我坚持，他还都不想招呢。任叔一个人，他忙得过来吗？我轻轻走到泡茶区，将手上的咖啡放在了苏沫惯常坐的位子上。没办法呀，最近两年生意不好做，生意不好做，我都怀疑是我的耳朵出了问题。要知道，俗话说乱世黄金，盛世古董。现如今太平盛世，古董生意不要太好做，尤其近两年房地产上涨乏力。原本有钱人都去买房子，现在买不了房，都纷纷去投资古董了。如今，对于做古董生意的人来说，头痛的不是生意好不好做，而是没有好古董。现在，但凡有好货，只要一出来，就会被人高价抢走。毕竟，现在有钱人实在是太多了。苏沫这话听得我自然是十分不解，但我刚想开口问为什么呢，苏沫就突然收敛笑容，面无表情，冷冷道：“美酒，你忙你的吧。”没事，不要喊我，我今天比较忙。很显然，苏沫是不太想和我说太多店里的事情。苏沫说着就坐下来，打开他的电脑看起来。我来苏古雅集上班半个月，几乎天天看到苏沫盯着他的电脑。我偶尔瞄一眼，发现大多都是 Excel 的财务账。其实我实在不明白，这美女一天到晚在电脑面前算她的账。这一家古董店再大，能有什么账需要天天算的呢？开了店门，我就按部就班开始干活。我打扫完卫生，就开始逐一检查展示柜里的古董。当我检查到大厅中间一个展示柱的时候，我突然发现里面放着的一件清乾隆的粉彩百鸟朝凤双耳尊有些异常。这件双耳尊。标价一百三十八万八千，但是他的两边耳朵竟然有一只出现了裂纹，虽然裂纹十分细小，隔着玻璃一般人不仔细看是看不出来的，但是我的观察能力可不是一般人，而且我每天都要看一遍这些古董，所以我走过来一眼就发现了问题，我赶紧打开展示柱的门，仔仔细细核查了一遍，没错，就是裂开了。老板，这件双耳尊有点问题，我回头喊了一下苏沫，怎么了？苏沫头都没抬，一只耳朵出现了裂纹，哦、呃，等人叔回来再处理吧。啊！我听的是一脸黑线，这价值一百几十万的古董出了问题，他竟然坐在那里无动于衷。老板，你不过来看一下，业务上的事都是交给任叔的，我和他分工明确，你等他回来让他看吧。服务，这老板做的的确够稀释。苏沫既然不看，我自然也懒得再说什么，我直接在登记册上登记上这件双耳尊的情况，然后就要重新锁上展示柱的门。但是随着我身形的蹲下起来，光线打在双耳尊上的视觉变化也是跟着发生的。光线一闪，我忽然发现了一个问题。大问题！这件双耳尊裂开的那只耳朵的右面，竟然和其他地方有细微的不一样。我赶紧拿了只小手电过来，直接对着那裂开的耳朵照了过去。果然，右面有细微的不同，这是一种十分细微的视觉上的色差，不特意用强光去照是看不出来的。而且，就算是强光去照了，一般不太懂行的人也是不会觉得这是个问题。怎么形容呢？简单来说，就是右面下的色彩因为时间的不同而渐渐产生氧化差异。这种差异在一件完整的瓷器上不应该有，之所以产生，除非人为故意。比如一部分遮住，一部分长时间照射紫外线，如此就会让一件完整烧制出来的瓷器产生色差。但这样的做法，除了科学研究，在古董行里没见过。因为爱惜保护古董还来不及，谁会破坏呢？如果不是故意为之，那另一个产生色差的原因，就只能说明这本不是一件完整烧制出来的瓷器。这件双耳尊有问题，当然。
它不是赝品，但也算不得真品，是件半真半赝的修复货。双耳尊的主体都是真品，唯有那只裂开的耳朵是假的，是后来补烧上去的。而古董的全与残。价值可是天差地别的，像这件双耳尊标价一百三十八万八千，如果原原本本缺了一只耳朵，那市场标价可能要把前面的一给拿掉了。这件双耳尊也算是做旧的一种，做的水平还算不错，但是终究差了些火候，时间一久，新旧接口处就出问题了。不过这不关我的事，货不是我收的，我也无权收货，能够及时发现问题，并且做好登记，我的工作就到位了。我检查完所有的古董。做好登记，然后拿着登记册放在了苏墨面前，让他给我签字。按照苏古雅集的规定，店员每天检查登记完，当天的登记情况是需要总经理签字确认的。一般人输在的时候，都是拿起登记册仔仔细细看一遍，尤其对异常的地方，那肯定都是要亲自再检查的。但是苏墨倒好，随手拿起笔就签了下去。我实在想不明白，这苏家难道是没人了吗？好歹苏家也是金陵藏古界的三大望族名门啊，怎么让一个大花瓶过来管理这么一家大古董店呢？难怪。生意不好做了，这样管下去，生意能好做吗？苏墨签完字，我刚想坐下来喝杯茶，店里竟然来客人了。我赶忙过去招呼，进来的是位四十多岁年纪的中年女子。我一看样子就知道，这不是来买东西的，而是来卖东西的。因为一般进古董店的客人，十个里面九个是男性，唯一一个女性，还都是被男性带进来的。女性藏友自然也是有的，但是少，极少。藏古界那是男人的世界，古今中外基本都是这样。第十六章菊慈，我还没开口招呼呢。进来的女子就先开口了：“老板在吗？你好，你有什么需要帮忙的？”我客客气气地迎了上去。哦，我带了件古董过来，你们这里收吧。听说你们是我们金陵第一的古董店，收，当然收了。不过我说着就回头看向了坐在电脑前的苏沫。今天有点不巧，我们店的鉴定师不在，要不您过两天过来吧？或者您留个电话，到时候我们给您打电话。苏沫突然笑嘻嘻地开口了。过两天，进来的中年女子听得眉头一皱，我可等不了，我着急等钱用。要不然我也不会把家里的传家宝拿出来卖的。中年女子手里拎着一个超大的布袋，袋子被四四方方撑了起来。看外形就知道袋子里装的是个四方大盒子。开古董店，所谓三分卖，七分卖，收货比卖货更加的重要。尤其是这个太平盛世的年代，古董没有卖不掉的，只要是真的。所以苏沫一听这女子说是传家宝，立马就起身走了过来。虽说她和人叔分工明确，业务上的事她不管，但是现在人叔不在呀，生意来了也不能不做吧。尤其。人家还是拿着传家宝来卖的，您带了什么东西？要不先拿出来看看吧。如果东西合适，我这边会请人过来鉴定的。苏沫说着，一抬手示意着女子先坐下来。中年女子点点头，拎着袋子就轻轻放在了桌子上。两个女人坐在了茶桌前看古董，这在藏古行里倒是不多见的意境。我赶紧坐下来，给那中年女子倒了一杯茶，轻轻放在了她的面前。您喝杯茶。中年女子并没有喝茶，而是直接就要从布袋里往外搬锦盒。看得出来，这女子似乎有些焦急。她做事情的时候一直眉头微皱，面色忧愁，估计是锦盒太大，将那布袋撑得死死的。中年女子搬了半天都没把盒子拿出来。大姐，您慢慢来，古董金贵，急不得。苏沫看着女子一脸焦急，赶忙提醒了一句：“这位老板。”要不你帮我拿吧。中年女子竟然将我当成了老板，看着我恳切道。但没等我说话呢，苏沫直接就帮我回绝了。大姐，不着急的，还是您自己拿出来吧。实在不行，我们把布袋给剪了，到时候我再给您一个新袋子。古董行的一些规矩，看来苏沫还是懂的。毕竟你也不知道这锦盒里放的是什么，万一打开来是个碎花瓶，那可就说不清了。行吧。中年女子叹了一口气。但是他没有用剪刀，而是直接用力将布袋给硬生生扯开了。我和苏沫都看傻了。要知道，这布袋要想徒手扯开，可要不小的力气。所以呀、啊，千万别惹中年妇女。锦盒终于打开来，里面的古董终于露出了真面目。我第一眼看过去，不禁眼前一亮，漂亮。我爷爷曾经和我说过，一件好的做旧，第一眼很重要，因为第一眼就决定了他的命运。所以，一件成功的做旧，第一眼让人想到的应该是个好字，紧接着是个真字，必须先好东西漂亮。引人关注，让人产生占有的欲望，然后才会有真。因为只有让人产生了欲望，才会求真。因为东西好，才会求真。不能因为东西真，才去求好。如果是后者，那东西再真，也不会值大钱。而如果是前者，虽然价值不菲，但对东西的挑战就很大。因为占有者必然会带着无比挑剔的眼光去求真。但做旧不就是要挑战吗？而眼前这锦盒一打开，我的第一感觉就是一个好漂亮。锦盒里是件瓷器，釉里红玉胡春平，而且是云龙纹。五爪的龙纹瓶子约莫三十公分高，纹饰精美，发色艳丽，在头顶的灯光照射下，釉面光亮温润。第一眼，好，釉里红，玉壶春瓶，还五爪云龙。苏沫看的也是一惊，是什么我也不懂，我爱人让我拿出来卖的，这是他爷爷传下来的，说是什么雍正皇帝的御窑，要不是家里出了事，也不会火急火燎拿出来卖了。你们要是觉得没问题，一口价五百万，我等着拿钱上医院。五百万，苏沫听得一惊。
，眉头瞬间皱了起来。我也是听得一脸疑惑，不是因为这瓶子太贵。而是属实太便宜了。如果真是这女子口中所说，金雍正的玉瑶釉里红云龙纹玉壶春瓶，那可不止五百万，少说也得两千万起，贵吗？女子见我们一脸疑惑，忙补充道：“我爱人说，如果是全的，得上千万呢。什么意思？这难道是件残品呢？这瓶子有残损？”苏莫忙问道。不过你们自己看吗？苏莫忙将那瓶子小心翼翼地从锦盒里拿了出来。刚刚瓶子在锦盒里，盒子里不但有泡棉保护，四周还放一些细碎的小卷纸，跟礼盒似的。细碎的小卷纸将瓶子的底部收下去的地方给遮住了。苏莫这一拿出来，我们就立马明白过来，难怪这瓶子开价这么低呢。瓶子底部竟然打了橘钉，金雍正，又李红云，龙纹玉壶春瓶。哎呀！这瓶子局不过呀，苏沫看得不禁一脸可惜的表情。毕竟完整的东西和修补过的东西价值可是差了老远呢。我也不懂什么局补，传下来就是这样，一直放在家里没动过。从我爱人的爷爷开始算，我估计至少得上百年了吧。中年女子随口解释了一句，有点可惜，不过也是好东西。苏沫说着，将瓶子翻过来，简单看了两眼。这玉壶春瓶子的底部和瓶身分离了，估计是碰的。瓶子底部用了八颗橘钉将底与身给连接了起来，橘钉是铜的，十字形状，比较细小。手艺看上去还不错，古董的局补和日常用瓷器的局补可不一样。日常的瓷器讲究的是能用、好用，局补出来首先是不能漏水，但古董不一样，不求局的密不漏水，只求好看，不碍眼，不喧宾夺主。所以局钉自然是能小则小，而且要分布均匀，大小样式相同，甚至还得好看。好的瓷器局补还得根据瓷器的造型、纹饰，特别设计局钉的样式和局补的方式。好的局补能够挽回古董因破碎而降低的价值，甚至出现过局补后的古董比完整的还要高的现象。当然了，案例极少，也很巧合，不是单纯的因为局补而升值了，而是综合起来导致的结果。而这件玉壶春瓶子局补的还算不错，虽谈不上设计，但至少这瓶子底部的八颗橘钉并没有太过的刺眼，产生喧宾夺主的效果。第十七章。一三五，苏沫将瓶子轻轻倒过来看了看底款，瓷器的底款是鉴定瓷器真验、判断瓷器价值最为核心的地方，因为有无底款，底款的样式决定了瓷器的出处，是来自民间土窑还是官窑、玉窑，出处不同，价值可是天差地别。而这件玉壶春的底款，大清雍正年制，六字双形楷书款，类似的底款我也不知看过多少次了。这件玉壶春瓶子的底款没有问题，十分规整。的确是清雍正的玉窑。苏沫大致看了看这件瓶子，然后轻轻地放在了茶桌上。我不知道苏沫的古董鉴定水平如何。我来这苏古雅集半个月时间，从来没见他碰过古董。正如他自己所说，业务上的事都是交给人叔负责的。但是从刚刚这中年女子进来，苏沫拒绝让我帮忙拿锦盒，到现在他将这瓶子轻轻放下。时间虽不长。但是我仍能看得出来，苏沫对古董行的规矩还是懂的。毕竟，好歹她也是金陵藏古世家苏家的大小姐。这里我要顺便提一下，金陵苏家本是金陵藏古界三大家族鼎盛时期，单单和藏古一行直接相关的产业，苏家就有一三五。所谓一三五，就是拥有一整条古玩街、三座古玩城、五间古董店。这还不算和藏古不直接相关的产业，还有开在苏杭等地的古董店。那时候，金陵官方有记录的古董交易，苏家占了三分之一还多。但是五年前。苏家却突然在一夜之间发生了惊人的变故。苏家的一三五，在不到半年的时间内，竟然只剩下了两个亿，一条古玩街，一间古董店，而其余与藏古不直接相关的很多产业，比如旅游、运输等等，也都全部没了。开在金陵之外的古董店，那更加是拱手让人了。以上这些关于苏家的八卦，自然不是苏沫或者人叔告诉我的，而是我无聊的时候在网络上搜到的。当然了，由于近几年网民们都不玩论坛，去玩手机短视频自媒体了。所以，关于苏家的八卦信息，我也没能找到更多。话归正题，我见苏沫将玉壶春瓶放了下来，就想拿起来看看。古董这玩意，光看不行，必须得上手。这和中医看病是一个道理，要一看二摸三闻。但我刚伸出手，就被苏沫毫不客气的给拦住了：“你别碰，本身这瓶子就局过呢。”当着客人的面，我是一脸尴尬，几乎都要社死。虽然苏沫没给我面子，不过我也不能怪他，因为按照苏古雅集的规矩。作为都还没转正的店员，我是没资格上手还没最终成交的客人的古董的。除非客人明确邀请我上手，否则我是不能碰的。其实不仅仅素古雅集，估计所有的古董店都应该是这个规矩吧。行，不让碰就不碰。大姐，您非得今天卖吗？能不能等两天？苏沫试探性的问那中年女子。中年女子摇摇头。我最迟今天中午就要拿到钱，我赶下午的飞机去广市。我儿子出了车祸，好几个器官要进行移植，我得拿钱去救命。这女子说着，眼眶都红了，看得出来她是真着急。大姐。您别急，苏沫赶忙安慰了一句：“我急。”
听说你们家是金陵第一的古董店，我才过来的。我担心其他小店一下子拿不出五百万。这大姐说的倒挺实在，不过的确，小古董店一下子让她拿出五百万，可真没那么快。可能很多人不清楚，其实现实中真正古董店的生意，主要是集中在几万、几十万的古董上，真正上百万、千万，甚至上亿的古董，那是相当少见的。高价值古董，明面上的大多都走拍卖行了，走古董店的少。所以，一般古董店一下子还真拿不出五百万，甚至这么高价值的古董都不敢单独接。而是联合数家一起接。您说的对，小店哪里能一下子拿得出几百万？就算能，也没这么快的。苏沫先用话吻了一下卖家大姐：“您先喝杯茶，我给我们店的鉴定师打个电话。稍等。”那中年女子点点头，终于坐了下来。苏沫抓起手机就给仁叔打去了电话。仁叔的乡下老家在金陵以北，要过江。仁叔说他开车回去走高速，大概三个多小时，其实也不算远。但是按着大姐的着急样。哪里来得及？苏沫打通了仁叔的电话，快速将店里的情况讲了一下。他并没有要求仁叔赶回来，而是询问仁叔可不可以进行视频鉴定。视频鉴宝，这是最近几年很流行的东西，但是做做节目可以，真正放到做生意上，那肯定是不行的。不是说视频鉴定绝对不行，而是风险太大。很多做就水平稍微高一点的古董，光看是看不出毛病的，必须得上手。不用想，仁叔自然是拒绝的。他提议临时请个鉴定师过来帮忙鉴定。小莫。要不请宋老师过来帮忙看看，宋金刚他可不便宜呀。仁叔口中的宋老师，也就是万历先前说的那个宋老师，竟然就是这要巧，和我之前在博花轩见过的宋金刚是同一个人。我一听说仁叔要推荐宋金刚过来鉴定，不禁就有些着急了。这家伙半个月前才见过我，这要是来了一眼认出我，把我半个月前卖佛像的事要是给捅出去，那我要如何跟苏沫和仁叔解释呢？我自然不太愿意宋金刚过来。但苏沫似乎比我更加的不愿意邀请宋金刚，因为他担心费用。像宋金刚这样的区域权威鉴定专家，请人家过来鉴定一次，少说也得给人家三五万的鉴定费吧。如果这瓶子是真的，生意也谈成了，三五万倒也没什么。但如果是赝品或者生意没成，那就等于是白白花了三五万。也许你会说，花个三五万让自己杜绝了一件几百万的赝品，其实是赚了呀。开门做生意可千万不能这样算，如果这样算，那啥也不买进。岂不是天天都赚大发了？要不这样，小莫，我先视频看看这件瓶子，如果没问题，我们再请宋老师过来现场看。苏莫觉得仁叔的提议不错，随即打开视频通话，让仁叔看起了瓶子。苏莫按照仁叔的要求，用手机拍着瓶子的各个部位。仁叔看了几分钟，但是却不停地咋舌。他不是对瓶子本身不满意，而是对自己看不清，感受不到瓶子而着急。小莫，你看看这瓶子的光感如何？啊，光感正常啊。苏莫的一句话就充分的暴露出来。其实他在古董鉴定这块算是个门外汉，虽然他对古董这行的规矩都清楚，但是在眼力这块可不是短时间能长起来的。第十八章问题，苏沫的回答让人说更是捉急。他皱着眉，突然道：“小梅在吧？”苏沫点点头：“怎么了？你把手机给小梅。”苏沫有点疑惑。然后将手机递给了我，我接过手机和仁叔打个招呼。仁叔点点头，小梅啊，你帮忙看看这瓶子的光感，要拿起来从各个角度去看，另外用手感受一下釉面。我来苏古雅集半个月时间，虽然做的都是基础的打杂，但是每天检查店里的古董。登记情况，仁叔应该是看得出来，我对古董的理解还是有些基础水平的，虽谈不上鉴定，但是至少比苏沫说的清楚。但是我故意用手机照了照瓶子，并没有上手。你拿起来看啊！仁叔在电话里急道：“不是。”老板不让我碰呢，我一脸无辜的样子啊！仁叔一脸懵，苏沫一听，赶忙拍了我一巴掌。仁叔让你上手你就上手，老板是你让我上手的呀！别废话！苏沫瞪了我一眼，我将手机递给苏沫，让他拍，我直接上手拿起了瓶子，釉面光净，有些明亮，但不算太盛。也不贼，手感比较温润光滑，没有滞色。我边用手抚摸着瓶子，边转换着角度去看瓶子，同时对着手机和人叔说着我的感受。人叔听得点头，脸上渐渐露出满意的神情。不过我看了一眼瓶子底部的菊钉，不禁低下头仔细看起来。视频来看，这瓶子应该没多大问题。小莫，你看要不要我给宋老师打个电话，让他过来帮忙看看？苏沫听人叔说这瓶子没多大问题，不禁就同意了人叔的提议。但是我低头却发现了问题，我嘶的一声，轻轻吸了口气。抬起头要和仁叔说话，但电话却已经挂了。电话挂了，苏沫点点头，挂了。仁叔给宋老师打电话呢？不是，老板，这瓶子有点问题，你赶紧让仁叔先别打电话。问题？什么问题？苏沫对我是一脸不屑。你能看出问题？我去，我心想你是不知道你小九爷的真正实力。坦白讲，有那么一瞬间，我真的不太想把自己看到的说出来，心想就让你花几百万买个教训。但是。我还是没忍住说了出来，毕竟一想到宋金刚过来看到我在这店里，说不定我还得回去修道具。我没有直接回答苏沫的问题，而是看了一眼桌子上的锦盒，锦盒很旧，蓝色，已经有些旧到发白了，看得出来这盒子应该有些年头了。大姐，您这瓶子一直都是放在这盒子里的。我看着那中年女子微笑着问了一句：“啊，中年女子不知道我说这话是什么意思。”
略微顿了一下，一直都是放在盒子里的。我们也不懂什么欣赏，平时有保养这瓶子吗？保养瓶子还需要保养呢。女子更是一头雾水的样子，摇摇头，就是放着，啥也没动，怕碎了。我听得点点头，心中已经有了八九成的确定。什么问题呀、啊？苏沫听得奇怪，我没有回答他的话，而是拿起一支强光手电。手电这玩意是古董店里必备的基本工具，一般都会备好几种，从小到大，从弱光到强光，手电是古董文物宝石等鉴定的基本工具。好用，我拿了一支亮度超高的手电，打开强光，直接对着玉壶春瓶照了进去。我是想看瓶子的底部连接处，但是玉壶春瓶的井很细，没办法把手伸进去，所以只好用超强光渗透。正宗雍正御窑瓷器，瓷胎轻薄均匀，强光由内而外，透光性好，均匀清晰。就这点而言，这件玉壶春瓶子还真没什么毛病。强光在瓶子里透出来，从外面就能看清瓶子接口处的情况了。我只一眼就百分百看出了问题。我关了手电。抬头看着苏沫，老板，还是让宋老师别来了。这件瓶子，我话还没说完呢，苏沫的手机响了，是任叔打过来的。他说宋老师已经在路上了，差不多十分钟就会到，因为他正好在古玩街呢。那最好了，省得让客人等太久了。苏沫说着把电话挂了。美酒，你刚刚说什么问题来着？你都把专家请来了，我还问个毛线？我刚要开口说话呢，电话又响了。苏沫的电话，我瞄了一眼。是他爷爷打过来的。你要过来，你去完医院直接回去不好吗？没必要来店里。任叔请假也跟你说了，店里不是新请了个店员吗？我不懂，不是有人在吗？行行行，你想过来看看就过来吧。苏沫挂了电话，而一旁坐着的中年女子是一脸疑惑。我估计她听到现在算是明白过来了。这店里两个人，一男一女，竟然没一个能做主的。两位老板，我问一下你们能不能收啊？我真的很赶时间的，不行，我就去其他家了。大姐。东西只要没问题，肯定能收的。您等两分钟，我们请的鉴定师马上就来了。苏沫安慰着卖家，我也赶忙给人家续上茶。中年女子皱着眉，刚喝了杯茶，想不到宋金刚就来了。看样子他是真的就在这古玩街闲逛呢。宋金刚，我半个月前从博花轩出来后，就在网上查了查这个人，信息不多，但大致上知道。这家伙还真是个老师。宋金刚原名宋涛，金陵一所中学的历史老师。这家伙本是默默无名之辈，七年前突然出名了，因为在一次电视台举办的民间鉴宝大赛上，因眼力毒辣，让很多专家都纷纷竖起了大拇指，都说高手在民间。尤其他看上的一件金刚佛造像，很多金陵专家都鉴定为赝品，但最后却被证实为真品，且拍出了三千多万的天价，而一举成名，并获得了宋金刚的名号。宋金刚成名后，就成了电视台和很多新媒体鉴宝栏目的常客。渐渐的。这家伙也没时间做老师了，就专职做起了古董鉴定师。但是大家还是称呼他为宋老师，所以这家伙在古玩街闲逛也是再正常不过了。第十九章，梅老板见宋金刚进来，苏沫忙起身打个招呼，我也跟着站了起来。宋金刚和苏沫打个招呼，然后就看了我一眼。哎，宋金刚皱着眉，将目光停留在了我脸上。完了，被他认出来了。毕竟时间才过去半个月，没道理不认出来。你，宋金刚努力拼命地回想着，他记起了我的脸。但忘记了我的信。苏沫一看宋金刚这模样，便奇道：“宋老师，您认识梅九？”经苏沫这么一提，宋金刚恍然大悟：“梅老板，抱歉，抱歉，我一时间忘记了梅老板的大名了。”宋金刚一脸微笑地看着我。苏沫听宋金刚这话是听得一头雾水，不过宋金刚接下来的话就更让他懵逼了：“梅老板，你今天拿什么好东西过来啊？”梅老板，苏沫不禁奇怪的小声嘀咕了一句：“不是，我不是卖东西的。”我是这店里请的，我是要说我是店里请的店员。但是宋金刚没等我把话说完，就立即转头看着苏沫笑了起来。苏小姐，你这里都请了梅老板了，还喊我来，这到底是要说个什么大宝贝啊？啊！苏沫不禁上下打量了我一眼，脸上满满的都是问号。我估计此一刻苏沫心里想的是，这丫不就是一个小店员小伙计吗？怎么连宋金刚都称呼他为老板？我管不得苏沫的奇怪。忙招呼宋金刚坐下来，我是真怕他不小心说漏嘴，将我在博花轩卖佛像的事给说出来。宋老师，您先坐，在这里我可不是什么老板，我是苏古雅集的员工呢。员工，宋金刚听了眉头一皱，脸色一瞬间就起了变化，一丝狡黠的笑在宋金刚的脸上一划而过。不难想象，这家伙心里是怎么想的。我估计他肯定是觉得我是利用这苏古雅集员工的身份，劫了店里的货去博花轩私自卖了。宋金刚这一笑，不禁让我内心忐忑不安起来。不过。还好，他并没有询问我的身份，而是注意到了茶桌上的玉壶春瓶，不禁惊叹了一句：“哟，难怪还要喊我过来看呢，当真是来了大货呀！”宋金刚说着，看了看一脸忧愁的卖家，这应该是您的东西吧？卖家中年女子点点头。宋金刚随手从茶桌上拿起一块白色的干毛巾，轻轻地擦了擦手，然后才将瓶子上手。一般的正规古董店都会备着干净的毛巾，用来擦拭手上的汗水、湿气。鉴定瓷器的常规操作：造型、釉面、化工、底款、瓷胎等等。看、摸，甚至闻。宋金刚仔仔细细看了约莫五六分钟，看得出来他还是颇为用心的。
，毕竟这是要收钱的。可惜了，宋金刚摇摇头，轻轻放下了瓶子。这要是个完整件，没补过那就好了。他右手捏着一把高倍放大镜。看着卖家，这要是完整的，按现在的市场行情拿去拍，起码得三千万起，这么多呢？那中年女子听的是一脸惊讶表情，可惜修补过呀。宋金刚摇摇头，放下了手中的放大镜，可这修的也不难看，也应该值个一千万吧？一千万，你想太多了。宋金刚不禁笑了，宋老师，这瓶子您看没问题吧？苏沫赶紧打断了宋金刚的话。我发现苏沫对刚刚宋金刚这句“起码三千万”不太满意，这不是给人家卖家递刀子吗？宋金刚估计也是感受到了苏沫的不满，忙笑着找不起来。瓶子没问题，就是修补过，价值大打折扣而已，可惜了。苏沫听得点点头，但是我听的是眉头一皱啊，没问题。我想这件玉壶春瓶做的是挺好，但也没到打眼权威专家的程度吧。宋老师，你要不再用手电打个光看看？我试探性的提醒了一句，顺便拿起强光手电递了过去。宋金刚见我说这话。不禁看着我，愣了一下。我不知道他在愣神的这一瞬间想着什么，但是我能看出他的疑惑，因为我既然说这话，那肯定表面我看出了问题。但是按道理，既然我之前看出了问题，原则上是不会再喊他过来的了。因为古董店收东西有个不成文的风险底线，就是但凡有鉴定师看出问题的，甚至只要是看不清的，原则上一律是不收的。毕竟古董这玩意真与验。价值可是差了十万八千倍，但凡出错，对于一般的古董店来说，都有可能几年白干了，甚至都得倾家荡产。所以宋金刚不禁疑惑了：我既然前面看出问题了，那为什么不直接拒绝了卖家，还要花钱请他过来呢？他是不知道，苏沫根本没把我当回事。好，宋金刚愣了一下，随即接过了我的手电。苏沫看着我和宋金刚也没说话，对于他来说，无论我说的对不对，让宋金刚多看看总是没坏处。宋金刚刚打开手电，想要仔仔细细再看一看瓶子呢，苏古雅吉又进来了人。哟，今天不错呀，这是在收东西呢。苏古雅吉竟然推进来一把轮椅，轮椅上坐着一位老者，头发花白，看上去七十来岁年纪，但精神矍铄，满脸笑容。爷爷，你来的挺快呀。苏沫忙起身迎了过去。宋金刚忙也转头，他看到坐在轮椅上的老者，不禁一愣。显然，老者的到来有点出乎他的意料。不过，他瞬间又满面笑容起来。哟，平老爷子，您怎么也来了？我说苏小姐。这可是你的不对呀、啊！你既然都把你们家老爷子请回来了，你还喊我来呢？哎，宋老师，你可别误会小莫了，我是临时路过来的。我早上去医院检查了一下身体，顺便过来店里看看，毕竟好久都没过来了。我上次来还是半年前，店里刚装修完。轮椅上的老人是苏沫的爷爷，金陵藏古界传奇人物，苏家的创始人苏西亭。四叔，您过去坐，我来吧。苏沫走到轮椅边，对着推轮椅的一位四十岁年纪的中年大叔轻轻道：“先别管我。”店里还有客人呢，先照顾好客人，我让小四推着挺好的。苏西婷摆摆手，让苏沫赶紧坐回去，继续处理手头的生意。宋老师赶紧坐，你们该干嘛干嘛，忙完了我们再聊。苏西婷边说边朝身后轻轻摆手，示意后面推轮椅的四叔放手，他自己轻轻将轮椅推到了茶桌边。宋金刚点点头，继续打开手电，准备继续看瓶子。不过我能明显感觉到他脸上的一些紧张来，很正常。身旁坐着金陵藏古界传奇人物苏西婷，没有哪个所谓专家是不紧张的。第二十章。苏西婷，苏西婷，四九年之后，金陵藏古界的传奇人物。有人说，苏西婷凭一己之力做起了七十年代后金陵城的藏古市场。这话虽然有些夸张，但是也不算太过。毕竟如今金陵藏古市场的格局几乎都是他开创的。八十年代，他买断了整个古玩一条街的所有门面，然后带着大家开古董店，同时又让很多古董贩子免费进古玩街摆摊，一下子让古玩街火了起来，让金陵藏古市场火了起来。九十年代。他建起了金陵第一座综合性古玩城，并且还开了第一家古董拍卖行。所有苏家的一三五几乎都是在他手上建起来的。可如今，这些几乎都离他远去了。苏西亭和绝大多数藏古界老一辈出身民间不同，他是正儿八经科班出身，曾是省考古队的副领队，所以他的鉴定水平那自然是毋庸置疑的。所以他的轮椅往茶桌前一滚。宋金刚自然是紧张的，毕竟苏西婷还是那个苏西婷，他在藏古界的传说在如今依然流传着。宋金刚打开手电，又不禁关掉，看着苏西婷试探性问道：“老爷子，您既然来了，要不就您直接上手。”苏西婷微笑着摆摆手：“人老了，反应慢，记忆跟不上，没法像你们年轻人一样快速的调动头脑里的知识和经验，所以眼力比不了你们了。老人家既是谦虚，也说的没错，这人年纪大了，的确眼力要差很多。不说别的。”光视力就差很远，而古董鉴定视力可是关键。很多古董真与验，往往就是通过一个非常细微的小细节才能看穿。轮椅慢慢滚了过来。
，我赶紧将我和苏沫之间的一个空位子给移到了旁边，然后将苏老爷子的轮椅给让了进来。我看着苏西婷，轻轻打了个招呼：“婷姨，新来的。”老爷子看着我，点点头，随口问了一句：“对。”我应了一声，同时给老爷子和跟在后面的四叔倒了杯茶。而宋金刚见苏老爷子推辞，他也就不客气了，打开手电，直接照进了那玉壶春瓶子里。宋金刚本来已经鉴定完了，但是我提了一嘴，不禁让他有些疑惑。但是对于我的一提，先前他也只是疑惑。本来再次打开手电看一看，确定一下就完了。可现在苏家老爷子来了，他便更加的认真起来。因为若是在这尊大神面前看走了眼，那可是会现场被打脸的。所以宋金刚打着手电，里里外外、仔仔细细看了将近七八分钟，然后才慢慢腾腾的关掉手电，咂巴着嘴，不敢下结论。我可以肯定的是，这家伙根本就没看出破绽，否则他就直接说出来了，就直接下否定的结论了。茶桌前一片安静。所有的人都看向了宋金刚，等着他下结论。宋金刚抬起头，放下手电，然后微微挤着笑容看向苏西婷：“婷爷，你要不要长个眼？”宋老师，你先说结论。宋金刚点点头，说实话，我还真没看清。嗯，我听的是一脸懵。再一看苏沫，他也是一脸懵。好家伙，你刚刚还断定是真品的，就算你重新打光看了，有问题你就说出来。没问题，那不就还是真品？你搞一个什么看不清是几个意思？在这里，我要简单提一句：一般在老一辈的古董行里说看不清，言下之意就是这玩意是赝品。但是现在因为玩古董的多了，藏有也逐渐的年轻化，所以大多古董店之类的都不再讲究那些行业术语，言下之意了。因为麻烦，别人听不懂，还容易产生误会，所以这看不清就是看不清，并不表示赝品的意思。现在古董行里鉴定为赝品，人家就直接说了，这玩意不是真的。委婉一点。就是看不到带，所以那些模棱两可的古董行的行话，只能在小说、电视中看了，现实中几乎很少听到了。不信的话，你去古玩街走走，或者刷刷短视频，看看人家捡漏，也能知道，其实语言上没那么讲究了，更加的直接简单了。这宋金刚竟然在苏西婷这个大神面前玩起了糊涂，鉴定错了被打眼，和装糊涂没鉴定出来相比，孰轻孰重，自然不言而喻。对于专家权威来说，鉴定一个古董，要么是，要么不是。一般只有这两个可能，说不知道，那只能是门外汉才能说的话。在老爷子面前，我可得老实点。瓷器这块，我相对来说还是薄弱了点。这件玉壶春瓶子，从各方面看，其实我都没看出问题。不过刚刚美宋金刚看向了我，但是他突然不知道如何称呼我了。在苏西婷面前叫我梅老板，肯定不合适。毕竟我刚刚也说了，我是苏古雅集的员工。但是我说的是员工，并没有说是店员，也可能是鉴定师，或者是人书一样的负责人。小梅，我微笑着提醒了一句。小梅。宋金刚看着微微笑道：“你刚刚是不是看出什么来了？这家伙倒是精明的很。他先以退为进，说自己在瓷器上相对薄弱，似乎听上去很谦虚；又说其实他觉得瓶子没问题，似乎下了结论。但是因为我觉得有问题，所以他又不确定。他这话说的委实狡猾，到底他有没有下结论，眼力如何，就看你怎么理解了，就看最后的结果是什么了。其实我刚刚根本没和他说什么，只是让他用手电再看看。但是还没等我说话呢，一旁的卖家中年女子忍不了了，不是。”你刚刚不是还说这瓶子能值三千万吗？怎么现在又看不清了？你们这到底是要不要啊？我都急得要死的。宋金刚被这女子说的一脸尴尬，苏沫忙笑着安慰起来：“大姐，您别急，这古董好几百万的事情，哪里能说买就买？肯定要仔仔细细的鉴定的。我这里还算快的，你要是去其他小店，人家看你修补过的都不一定敢要。”苏沫说完，立即又看着我：“美酒，你看出什么问题了？赶紧说吧。”我听苏沫这语气。好像是怪我多嘴似的，可现场的情况，我不说吧，肯定不行。说又不太情愿，这瓶子有问题。一旁正喝茶的苏西婷轻轻放下茶杯，看向了玉壶春瓶。其实他早已经默不作声地盯着瓶子看了很久了，至少宋金刚刚刚在鉴定的时候，他一直都是在看的。苏西婷放下茶杯，伸手将瓶子轻轻拿了起来，一样从上到下仔仔细细地看了一遍，然后微微笑着看向了卖家中年女子：“这瓶子，你平时都有擦拭保养吗？”中年女子眉头一皱，显得很是不满。看着我说，刚刚他都已经问过了，婷爷，我刚刚问过了，瓶子一直都是放在锦盒里的。大姐说，他们家几乎都没动过瓶子，这瓶子属于他们家的传家宝，至少传了上百年了，传下来就这样。由于家里急事要钱，所以才拿出来。我将先前收集到的信息简单和苏西婷说了一下，苏西婷听得微微一笑，然后拿起茶桌上的手电，打开来一样，照进了瓶子里看起来。第二十一章，没有万一。苏家老爷子轻轻放下手上的强光手电，然后看着我，小梅。你说这瓶子能收吗？我听了一愣，几个意思？我就一个小店员、小伙计，都还没转正呢。你问我，我没回答，而是看向了苏沫。他是老板，这里他说了算，而我连鉴定的资格都没有。
，何况去决定东西能不能收。我爷爷问你话呢？苏沫急忙瞪了我一眼，这美女瞪眼生气，竟然也是另一种风情，好看。老板，你让我说的呀！我又耍了个贱，气得苏沫是咬着嘴唇，真想给我一拳。不能，我看着苏西婷，简单给了两个字。苏西婷点点他，他也不废话，转头看向苏沫，眼睛一挑，示意他送客。苏沫是一脸懵，因为到现在他都没搞清楚怎么回事呢。这瓶子看上去没问题啊。怎么就不要了呢？要知道现在的古董店收一件价值百万的东西是多么的不容易啊！但是老爷子已经表了态，苏沫也只好看着卖家笑道：“大姐，不好意思啊，您这件瓶子我们不收。”那中年女子一听就火了：“你们不收，干嘛还耽误我这么长时间？”的确，从这女子进门到现在都快一个小时去了，刚刚还说的好好的，说不收就不收。你们这不是完人吗？如果是价格高了，我们可以谈，但现在连价格谈都没谈，你们就不要，你总得给个理由吧。这女子的话一出口，茶桌前的所有人竟然都不约而同地看向了我，意思就是你说不收的，你解释，解释就解释。大姐，你说这件瓶子传下来得有上百年了，一直放着没动过，对吧？中年女子点点头，嗯了一声，你看啊，这件瓶子下面的八颗菊钉是铜的。保养的也挺好，有什么问题吗？中年女子是一脸懵，但是我这话一出口，宋金刚脸色一变，仿佛恍然大悟，上百年的铜不可能不生锈，不管你放在什么环境，多多少少都会有生锈的迹象。但是这八颗菊钉没有，不是我来之前。专门用湿布擦掉了，就是怕影响卖相。卖家竟然开始狡辩，不过这已经不重要，他只是在为他自己找台阶下而已。大姐，湿布擦一擦是不可能也将菊钉的缝隙里的锈迹也擦干净的，多少都会留下痕迹的。我擦的仔细着呢，我看着卖家中年女子笑了笑。大姐，如果我没猜错，这件瓶子应该不是你的吧？啊！女子听得一惊，忙脸色尴尬道：“你瞎说什么呢？不是我的。”难道是你的？中年女子说着，立马起身将瓶子放回锦盒，然后抱着锦盒就离开了，连新袋子都没要一个。等卖家离开，宋金刚率先忍不住开口了：“这瓶子上的菊钉，我刚刚也是注意到了，的确是干净了点，但也不能仅凭这一点就判定这瓶子是赝品吧？”宋金刚这话其实是说的很滑头，他给我下了个结论。断定这瓶子是赝品，但其实我从头到尾并没有说这瓶子是赝品，我只是说不能收。古董行的风险控制底线是很明确的，但凡发现不对的，如果找不出合理解释，宁愿不收，也不能冒险，除非就按赝品价买。而这件瓶子光这一点不正常，也无法合理解释，那肯定是不能收的。除非五百一千的价格收进来碰碰运气，要不然先不管它是不是赝品，直接拒收。对呀、啊。不能光凭这一点就说是赝品吧？苏沫也跟着附和道。苏西婷却摆摆手笑了，人家小梅可没说是赝品吧？人家只说不能收而已。光凭这一点，的确也不能收。宋金刚虽有些不服气，但也微微点头笑了起来。是，的确不太好收。小梅年纪年纪轻轻，看不出来经验倒是挺丰富啊。宋金刚的这句话听得我是砰砰心跳，这家伙不会是要把我在博花轩卖佛像的事说出来吧？不过万一这瓶子是真的，错过了可就太可惜了。还好。宋金刚并没有讲半个月前的事。其实后来我想一想，发现自己的担心完全是多余的。半个月前，我在博花轩卖的可不是普通的佛像，而是苗子。所以原则上，所有知道此事的人都不会将此事说出去，这是规矩，藏古界深处的潜规则。买苗、养苗这种事是非常之机密的，尤其对于很多价值不菲的大苗，更加是不能透露一点风声出去。历史上甚至出现过。买苗人杀人灭口的事情，就是为了保密。针对宋金刚的话，我本想说这瓶子是假的，但是我还是忍住了，因为没必要锋芒太露。我只是个小店员，而且还未转正呢。古董行是不能讲万一的，尤其这个年代，赝品可比真品多。苏西婷说着，不禁看向了苏沫，宁愿不收，也不能冒险。古董一旦冒险。九成九失败。这老爷子话虽然保守，但却对这年代的藏古界看得通透。苏沫听得点点头，而宋金刚听得却是一脸尴尬。婷爷，苏小姐，我刚刚在文和斋谈事，那边还没完，我还得过去。你们先聊，我下次再过来喝茶。宋金刚说着，起身要离开。宋老师，费用的事等人叔回来，让他和您算啊。苏沫起身，跟着宋金刚将他送了出去。算什么呀？这瓶子可不算我看的。要算，宋金刚回头看了我一眼，但是剩余的话并没有说出口。送走宋金刚，苏沫得得得的踩着高跟鞋走了回来，但是他皱着眉看了我一眼，似乎想到了什么。美酒，我记得你来面试那天，是不是和人叔说过你是宋老师介绍过来的？完了，芭比 Q 了。那天人叔问我是怎么知道苏古雅集招人的，我说是宋老师介绍的。当时人叔还特意看着苏沫说了一句，我这随便一说，他还真上心了。想不到苏沫竟然想起来了，对。但是不是这个宋老师我就不知道了。其实我也没见过介绍我的宋老师，我一个朋友估计认识宋老师，他让我来面试的。任叔说的宋老师就是宋金刚，就是一个人。但是不对呀，苏沫皱着眉在茶桌前坐了下来。刚刚宋老师进来的时候，看上去可是认识你的，还喊了梅老板呢。我去，看样子我这节活佛像去卖的事情，估计是瞒不住了。第二十二章。
浇水、撒谎是件痛苦的事，因为一旦被人追问，则需要再撒十个谎才能圆得过去。所以，还是坦白从宽吧。我之前在百花古玩城卖过一件佛像，正好在博花轩碰见了宋老师，当时还是他帮忙鉴定的。所以，刚刚宋老师喊我没老板是这么个缘故。不过，刚刚要不是老板你提醒，他连我姓什么都想不起来了。这也真是巧了，两个人都见过两次了。都不知道你的工作竟然是他介绍的，苏沫说着不禁笑了起来。苏西婷听得好奇，不禁问怎么回事。苏沫便将我是由宋金刚介绍过来面试，两个人却又不认识的事简单讲了一下，这也没什么巧的，事情不都是相互之间介绍来介绍去的，不认识很正常。再加上金陵藏古界不就这么点大，最后又发现其实相互之间早就见过，这种事常见的很，仿佛什么事到了苏西婷的嘴里都不是事了。都很正常。苏沫点点头，也是哦。苏西婷轻轻喝了杯茶，然后将杯子放下。我赶紧又给他续上。苏西婷看着我给他续杯，面色温和，带着丝丝笑容。刚刚这件瓶子是赝品。苏西婷突然开口：“啊！”苏沫听得一愣。我给自己的杯子也续上茶，然后放下公道杯。我看着苏西婷，没有直接回答是与不是，而是反问：“婷爷，您看出来了？”老爷子微微摇头：“说实话，我没看出来。但是你看出来了。”我点点头：“是赝品。”破绽在哪里？菊丁，菊丁当然有破绽，但那也是我在知道了瓶子是赝品后才想起来的。那破绽在哪里？苏西婷听的是一脸茫然，但又似乎是有点兴奋。瓶子的接口，接口，我没看出问题啊。苏西婷看不出来也很正常，毕竟她年纪大了，视力和观察力不能和我相比。还有，她是从鉴定古董真验的角度去找破绽，而我是从做旧师的角度去看这件物品的做旧技艺和手法，比如用的是什么工具，会留下什么痕迹。用的是什么材料，会产生怎样的化学反应？而这件瓶子，坦白讲做的真不错，绝对达到了精品的程度。对于做旧师来说，做旧仅仅是一门手艺，仅仅作用于一件物品而已。但是对于特定买家来说，买苗、养苗，然后将苗卖出十倍、百倍的价钱，可不仅仅是作用于一个物件，而是在做一个大局。价值越是不菲的苗子，养的时间越久。局就越大越复杂。对于刚刚这件清雍正釉里红云龙纹玉壶春瓶来说，瓶子虽做得不错，但终是百密一疏。因为卖家多余的话让我发现了菊丁的问题，从而引起了我的戒心，让我最终发现了问题所在。这件瓶子做得的确够好，而且仿出来至少十年以上了，而且一直在用心的盘着，所以瓶子上没有任何贼光，也没有那种化学药剂去贼光的滞涩感。还有，这仿制的人不但用心。还别出心裁，反向思维。他不按常规将这底子接续到瓶子上重新烧制，而是故意做一件价值低了很多的局部件，如此就完全降低了鉴定师的戒心。苏西婷听得不禁点头，看得出来，我的话说到了他的心里。估计先前他也是如此想的。局钉本身并没有问题，局补的技法都是比较传统的技法，但是身子与底子的接口用的胶不对。胶。苏西婷听得眉头一皱，似乎有些吃惊。我点点头。卖家说这件瓶子一直都是这样没变过。至少也有百年时间，而百年前，粘合瓷器不可能使用透明的 AB 胶。透明，苏西婷嘀咕一声，先是一愣，随即眉头一松，一脸恍然大悟。而一旁的苏沫和一直都没说话的四叔，却都是一脸不解。就算用了，这怎么看得出来？瞎说的吧？苏沫是满脸的不信，这可不是瞎说。粘合物件只要用了胶，就会产生缝隙，虽然这种缝隙很小。小到甚至不到一根头发丝，但只要有缝隙就会透光。而以前的人粘合瓷器用的都是用糯米之类做的不透明的胶，所以和透明 AB 胶比起来，透光自然不一样。难怪你刚刚递了个手电给宋金刚呢。苏沫也恍然大悟起来，自己还是老了，眼力比不了年轻人了。我刚刚真是没看出光线的异常来。苏西婷不禁感叹起来。其实也不怪苏西婷年纪大，其实一般人真的很难看出那比头发丝还要细微的缝隙里透出来的光所产生的差异。还有，除了视力观察力非同一般外，就是你还得知道不同材料的透光情况，而这一点，就算是我爷爷，他也未必比我了解的更多。因为好歹我也是正规科班出身，读过三年文物修复的研究生，而这两年我系统性的学过文物修复的各种知识，除知道了各种文物修复的技艺手法，还有各种新旧材料的来龙去脉。最主要的是，我能够在实验室里清清楚楚的还原各种材料的特性，诸如透光率、老化程度、抗腐蚀性等等，所以我能够一眼就看出瓶子的接口处有问题，看不出来。你的眼力如此毒辣呀！苏沫看着我，不禁笑了笑。我没有说话，只是低着头喝茶。实际上，我根本都不想把自己怎么看出来的事说出来。我本想低调呢，但奈何世事比我想的复杂，往往不是你想低调就能低调的。你入藏古行多久了？老爷子笑呵呵地看着我，五六年吧。以前在京都的古董店做过。我随口编了个年限，又主动说我在京都做过，因为我不说。人家也会问，老爷子点点头。年轻人眼力不俗，竟然看出了我和宋金刚两个人都没看出来的东西，真不简单。实际上，刚刚这件瓶子，宋金刚没看出来是真的，但是说苏西婷没看出来，倒也未必，因为他其实已经看出了瓶子的不对劲，所以才会问那卖家中年女子我问过的问题。然后他问我能不能收。
其实他的心中已经有了答案，只是暂且还没看出具体的破绽在哪里。但是他觉得我看出了破绽，所以故意征求我的意见，其实就是为了防止卖家问原因，好让我解释。如果再给些时间让苏西婷研究研究，我估计他还是能找出破绽的。当然，未必是接口的胶水，也可以是其他地方，比如。菊丁被基达所留下的痕迹的氧化程度，因为赝品终究是赝品，只要你发现了物件的不对劲，只要你肯定了这件古董是赝品的信念，接下来很多你先前看上去没问题的地方，都会神奇般的变得不太正常，就会变得可疑。所以找出破绽是早晚的事。第二十三章，姓梅的朋友，年轻人眼力不俗。苏西婷不禁点头夸奖了我一句。婷爷您过奖了，我来苏古雅集前在影视基地修复道具。每天都和各种胶水打交道，所以对胶水的各种特性是非常的了解。正好今天碰巧看出了这件瓶子的问题，我说的是实话，也不尽实话。你还修过道具，难怪能看出胶水的问题了。苏沫耸耸肩，是一脸恍然大悟的样子，而苏西婷却只是微微笑了一下，没再说什么。哎。那你又是怎么知道那瓶子不是人家自己的？苏沫看着我问了一个很傻的问题，我听了一愣，随即笑道：“瞎猜也不是瞎猜。”苏西婷端起茶杯，轻轻喝了一口。古董既然是赝品，那这女人的话自然也是赝品，这东西也估计不是她的了。十有八九是别人让她拿过来卖的。古董行里这种事自古有之，现在的花样更是越来越多。小梅之所以这么说，其实是为了赶她走，省得她在这里纠缠不清。这样哦，苏沫听得两片小嘴哦成了一个圈。小莫，你还得学着点。古董行里水深着呢，今天要不是小梅，这一下可就损失几百万去了。苏西婷说完，不禁又看着我，小梅，你是姓梅？对的，婷爷，我叫梅九。老爷子点点头，你这姓让我想起了一位故友，都说我是金陵藏古界传奇，其实他才是传奇，整个国内藏古界的传奇。我听得心头一震，苏西婷说的故友是谁？我一边给苏西婷续上茶，一边想着要不要开口问一句，老爷子，您的这位故友叫什么名字？因为姓梅就想到的故友。会不会跟我梅西有关呢？我好奇，但我又牢牢记得爷爷临终前告诫过我的话，切不可让人知道你是梅西人。所以，我不禁有些犹豫。苏西婷见我没有反应，便没再继续说什么，而是抬眼环顾起苏古雅集这如同博物馆一样的展示大厅。你之前要将这里改造成博物馆一样，其实我是不太看好的。古董行在我国的历史可比西方悠久多了，你非要另辟蹊径，搞什么国际化？我看效果也不怎么样吗？苏西婷这话是说给苏沫听的，但是他却看向了一直没有说话的四叔小四。你说人流量是不是比之前差多了？四叔身高估计就一米七不到，皮肤微黑，长得有点清瘦，但却精壮。四叔不苟言笑，穿着一件黑色的圆领 T 恤，卡其色工装裤，黑色马丁靴。廷爷也不能这样比，以前进店的人多，未必买东西的人就多呀、啊。四叔很勉强的挤出了一丝笑容，似乎笑对于他来说是件困难的事。还是四叔厉害，这话说的一针见血。苏沫不禁看着四叔竖起了大拇指，我不知道四叔是哪里人。但是他说话的口音听上去怪怪的，似乎是桂月那边的。小四，你什么时候也学会说瞎话了？哎，这怎么是瞎话？苏沫不乐意了，看着苏老爷子，指着展示大厅认真起来。我这新苏古雅集，人流量的确比之前少了三分之一，那是因为新的装修布置风格让店内的货品少了至少一半。但是少掉的这一半货都是价值不高的东西。以前我们苏古雅集一进来，满满当当，到处都是东西，连一两千块钱的小东西都卖。而且我看了最近五年的销售台账。从销售数量上来说，店里百分之七八十的生意单价都不高，都在十万以内，甚至一半都在一万以内，总价值不超过销售的百分之二十，这不很正常吗？金陵乃至全国的古董店不都是这样吗？苏西婷奇道：“你以为古董店动不动都是几百万、上千万的生意呢？别家店我不管，但我苏古雅集不能这样啊！百分之八十的精力只获取百分之二十的销售额，太不划算。我现在不要这百分之二十的销售额，同样也省去了百分之八十的精力。”光人力就省掉好几个。我之所以要重新装修，就是为了进一步细分市场，通过减少低价值货品，将小顾客筛选出去。虽然进店的人流量少了，销售数量也少了，但是苏古雅集的坪效比上去了呀。坪效比，苏西婷听的是一脸懵。苏西婷发现自己在这方面说不过苏沫，好歹这丫头也是国外留学喝过洋墨水的，而且学的还是什么艺术品市场投资之类的。我不管你这什么坪效比，我就问你，这重新装修开业也半年了，店里的生意如何？账上的资金怎样？下个月商业银行的贷款可是到期。了呀！苏西婷的两连问，一下子让苏沫的脸色突然由晴转阴了。账，这半年店里收了好几件大货，这你也是知道的。我之前就和任叔商量着出手几件，把银行的贷款还了。但任叔说现在出手不太划算，建议放一放。我也觉得应该放一放。现在古董都是一年一个价，升值速度很快的。苏西婷听得点点头，的确，现在的古董市场就和几年前的房产市场一样，价格都是坐在火箭上的。可贷款就要到期了，苏古雅集和这条古玩街都被你抵押了。不按期还上钱，店和街可就没了。我去，这美女到底跟银行借了多少钱？不但把店抵押了，还把一整条街的店面也压上了。我当然知道了。
，所以我最近不是一直在忙吗？我在想着把店里的几件大件古董抵押出去贷款，然后将前面的贷款给还了。我联系了几家银行，最低的贷款利率四零五百分号。但我从最近三年的古董市场走势来看，人叔之前收的几个大件，就按市场平均预计一年的上涨幅度应该不低于百分之十三。所以如果能贷到款，中短期持有古董还是很划算的。苏莫不愧是从法国学艺术品市场投资归来的，果然是国际化的经营理念。苏西婷听得不禁点头。古董行是个传统行当，但是社会在进步，这行肯定也是要跟着潮流走的。所以，我当年花重金让你去国外留学，现在看来也是对的。苏莫听得不禁高兴地扶过身子，趴在了老爷子身上。不过，古董行就是古董行，其核心还是靠眼力。东西如果不对，你再会算都无济于事。爷爷，你放心，店里不是有人输吗？我可是都按你之前交代的。万事都问人叔意见，而且店里的业务我都是完全交给人叔做主的，我只管账。我可是充分的尊重人叔的，为人跟了我二十多年，他是我带出来的，眼力不比我差，你交给他的确没问题。所以他不在的时候，宁愿不收货，也不能冒险乱收货。我哪有乱收货？今天这瓶子我也是给人叔打过电话的，他视频看过没问题，才请宋老师过来的。宋老师都还是他亲自打电话请的呢，不信你问小梅，我不是不信。只是提醒你，这一行水深着呢。苏西婷说着话，不禁眼光看向了茶桌上放着的古董检查每日登记册。这是先前的卖玉壶春瓶子的中年女子来之前，我刚让苏墨签完字放下来的，还没来得及收起来呢。第二十四章。登记册，苏西婷随手就拿起了茶桌上的古董检查每日登记册，然后翻开来，直接看到的就是夹着一支笔的今天的那一页。怎么回事？苏西婷指着登记册上那件白鸟尊问苏墨。苏墨看了一眼，我也不是很清楚。业务的事情，你还是等人叔回来问他吧。苏西婷转眼看向了我，小梅，是你查出来的。我点点头，婷爷，今天早上例行检查发现的，怎么回事？要不您亲自看看？我在登记册上登记的只是看到的现象，什么时间、什么位置出现了什么异常。至于这异常背后的原因，我是没写的，这也不是我一个小店员有资格可以写的。而现在苏西婷问怎么回事，我也并没有回答。而是建议他亲自看好，你推我过去。我将苏西婷的轮椅推到了那件百鸟尊所在的展示柱边，苏墨和四叔也都跟着一起过来了。展示柱的高度相对于坐在轮椅上的苏西婷来说是正正好，连腰都不用弯的。我打开展示柱的门，苏西婷便直接上手研究起了那件百鸟尊。期间，我还递过一次放大镜和一次小手电。苏西婷约莫看了四五分钟，然后轻轻将百鸟尊放回原位。她双手往后将轮椅后退了两步。然后转过身看着苏墨，这件双耳尊什么时候收的？苏墨摇摇头，应该是店里重新装修前吧。我去查查台账。不用了，老爷子摆摆手，然后滚着轮椅朝茶桌而去。这是为人收的，怎么了？苏墨跟在轮椅后面，店里的东西肯定都是人叔收的呀。苏西婷并没有回答苏墨的问题。其实我看得出来，苏西婷已经看出了这件百鸟尊的问题，但是她并不想说出来。不过话说回来。全世界有哪家古董店里没有赝品呢？又有哪位古董鉴定师敢说自己百分百不会看走眼呢？所以，苏古雅集里有这样一件百鸟尊也很正常。况且，这件也算不得全赝，只是补了只耳朵而已。虽说这件百鸟尊算不得修补的天衣无缝，但凡仔细鉴别，对于经验丰富的鉴定师来说，也应该是看得出来的。但老虎也有打盹的时候呢。小梅，你觉得这件尊是怎么回事？苏西婷先回到茶桌前，还没等我坐下来，就开口问道：“啊！”我故作惊讶地愣了一下，是你检查出来的。难道你没看出问题？这个我还真没注意看。我坐下来，一边给大家泡茶，一边解释。我每天只负责检查展示柜里的古董，发现异常就登记，然后人叔会仔细检查的。婷爷，这尊有什么问题吗？我故意装傻，没有说出这件古董背后的问题，因为我不傻。这件尊和刚刚那件玉壶春瓶子可不一样，玉壶春瓶子是卖家拿来卖的，我说出瓶子的问题是为了店里好。但是这件尊可不一样，它已经是店里的古董。而且还是人叔收的，人叔是谁？我的顶头上司，所以我怎么能说出这件尊的问题呢？苏西婷并没有回答我的问题，而是看了一眼四叔，小四啊，都中午了，这里也不管饭，我们还是回去。早上一直在喝水，我肚子也饿了。我说爷爷，你这是骂我招待不周呢？苏墨笑道：“走吧，好不容易来了，我请你和四叔吃大餐去，我才不吃你的大餐，肯定又是什么法式牛排或者什么鹅肝，难吃的要死。”苏西婷皱着眉，推着轮椅就往外走。鹅肝不是很好吃吗？不行，请你吃蜗牛也行啊。回家喽，小四。中午让春神炒两个小菜，我俩喝两杯。好久没喝了。好的，我现在就给春神打电话。四叔一听老爷子说中午喝两杯，立马是精神百倍。你又喝酒？苏沫却立马叫了起来。上午刚检查完。医生说我身体好着呢，偶尔喝两杯怎么了？我跟着苏沫将苏西婷送出了苏古雅集，看着四叔推着他的轮椅走出了古玩街。
，走到了旁边的停车场去了。苏古雅吉自然是没有共犯的。每天中午，老板苏莫一般都去旁边不远的咖啡馆买一杯咖啡加一块三明治，而我和仁叔都是直接点外卖。一般都是我点外卖的时候帮仁叔点一份。仁叔喜欢吃面食，什么包子、馒头之类，他说吃起来方便。以前年轻的时候，在野外作业都是吃馒头的。野外作业，仁叔的话让我浮想联翩，因为我在网上看过关于苏老爷子的传说，说他从省考古队出来后，就是凭借着早年间收全国各地土夫子地里刨出来的货发的价。所以，仁叔这话不得不让我想到，这家伙说不定以前在北方就是刨土的。当然，我也是瞎想。仁叔回老家办事，本来是请的两天假，但是去了一天，第二天就回来了。本来苏沫还想早点来开门，没想到仁叔已经坐在店里喝茶了。我也是跟着苏沫前后脚到了店里，两个人都是不约而同问道：“仁叔，你咋提前回来了呢？我是不放心啊，要是再来个瓶子。”这生意还做不做了？仁叔笑了笑，这也真是的，一个月都收不了几件货，我就请两天假，突然就来大货了。要真是这样，仁叔你就天天请假，我们就能天天收好东西了。苏沫笑着放下手中的咖啡和电脑包，问题是我不在谁收，昨天亏的停爷正好过来，要不然我们亏大了。昨天那瓶子是美酒看出来的，我爷爷没跟你说吗？是吗？停爷没给我电话呀。是后来我给宋老师电话，他说的。小梅，你竟然能看出宋老师都没看出来的东西，我不知道宋金刚是如何和仁叔说的，但是我知道他应该不知道，也不会相信我看出了那件玉壶春瓶子是件赝品，是他碰巧看出了那件瓶子胶水有问题。苏沫提前帮我回答了，是吗？那件瓶子那么假，胶水都外溢了，宋老师都没看出来。仁叔是一脸的不可思议，没有吧？我手机视频的时候没看出胶水的问题呀、啊。哦，是从瓶子里面打强光看到的。我随口忽悠一句。希望仁叔别再深究这个问题了，毕竟我也不想让仁叔知道我的能力太突出，否则说不定我连这临时的小店员都做不了了。仁叔倒是没再说这个话题，而是随手拿起了茶桌上的那本每日登记册。这册子我昨天已经是收起来放在了抽屉里的，现在又回到了茶桌上。不用想，肯定是仁叔早上来了就翻出登记册去检查我昨天的工作。仁叔翻开登记册，到昨天的那一页，第二十五章。古董店的接待，见仁叔手中的登记册，苏沫突然想起了什么。哦，仁叔，店里那件双耳尊好像出了点问题。昨天我爷爷也看了。仁叔听了一愣，廷爷也看了这双耳尊，看了。苏沫点点头，还研究了很久。他问我怎么回事，我怎么知道？所以我就让他问你，估计他是忘记给你打电话了。仁叔眉头一皱，不禁看向了我。你和廷爷怎么说的？问题是我发现了。仁叔不用猜，肯定知道廷爷会问我。还好，昨天我装傻，没直接把问题说出来。我发现有点裂缝，就登记下来了。其他的我也没发现什么。我的话说的模棱两可。仁叔没有任何表示，转过头看向苏沫。其实这件瓶子是件拼接过的修复货，一只耳朵是做就复原的，半年多前小周收的。这件瓶子收的价格是78万，他以为捡了个便宜，在我没看过的情况下，就给急急忙忙给人家打了条留下了货。小周，哦，我想起来了，难怪仁叔你要将它辞了呢。仁叔点点头，是的。就是因为这个原因，当然了，这也是我管理不善。我本来是想这件双耳尊做的还可以，就先放在店里卖着，反正收的价格也便宜，所以定价也不高。万一卖出去了，就当什么事都没发生。但是想不到，我还是太高看这件尊了，它竟然开裂了。小莫，既然停业知道了，我会再跟他解释的。这件尊我个人买下来。苏莫一听，忙安慰说：“仁叔，这也不是你的问题，是小周的问题。况且，就算是你鉴定，也不敢保证百分百就没有赝品啊。古董店，全世界的。”也没人敢说店里绝对没有一件赝品吧，甚至那些经过层层鉴定的大牌行也都经常爆出拍卖赝品呢。苏沫接着道：“没事的，就先卖着吧，大不了把那只假耳朵给拿掉，剩余的不都是真的了吗？就卖剩余的，那价格可就差远了。没事，做生意嘛，哪有每一笔都追求赚钱的？那就先卖着，半年内如果卖不掉，就算我的。”我会跟廷叶说的。我想不到这件双耳尊的真实情况竟然是这样的，我还以为是人叔打眼了呢。原来他只是想悄摸摸的将这件尊给处理了，就当什么都没发生过。其实也是可以理解的，藏古剑嘛，最重要的就是眼力，就算打了眼，也得悄摸摸的自己藏着掖着。虽然这件尊并不是人叔鉴定的，但他作为负责人，自然要负管理责任。但可惜运气不好。终究还是被发现了。不过苏西婷并没有给仁叔打电话，应该也是不会追究他的责任的。好歹也是跟了他这么多年了。况且，正如苏沫所言，古董店嘛，收个有问题的古董也是很正常的。话说到这里，这件双耳百鸟尊后面怎么处理，那就是仁叔自己的事了。我还是打扫我的卫生，检查我的古董。我打扫完卫生，从茶桌上重新拿上登记册，要检查古董。但仁叔让我将展示助理的那件双耳百鸟尊放在锦盒里，暂且下站。说等后面请人修复了再拿出来卖。我按照他的意思，将那尊从展示柜里拿出来，放进锦盒里，然后交给仁叔拿去二楼保险柜里去了。仁叔刚上二楼，店里就进了人。店里进客，迎上去接待是我的工作。古董店的接待和其他很多行业的不太一样，不能太热情，对东西的介绍点到为止。如果
，你就不要多说。这是因为真正来古董店买古董的，基本上都是所谓藏友，而这些藏友有一个共同的臭毛病，就是自视眼力不俗，觉得自己很懂，所以古董。他得自己看，你若要是使劲介绍自己的东西，多好多好，反而会引起藏友的讨厌，甚至还会让人觉得你这古董有问题。所以，一般客人进来，我微笑着打个招呼，问一句你想看什么方面的。如果客人有具体说看哪方面的，我都会带过去，简单说几句，我们店里都有啥，剩下的就跟在他旁边，让他自己看。客人不问，我一般不多说话。当然了，绝大部分客人进古董店都是没有具体方向的。淘宝吗？哪里有具体指向？除非买东西是用来送人的，所以大部分客人走进来都说没事，我自己看。其实古董店在销售上并不如其他行业那么讲究技巧，因为不需要太多花哨的技巧，一切靠眼力。每个人都觉得自己眼力非凡，进来的两人也不说话，自顾自的分开来，各自去看店里的古董去了。我见这状况就很自觉的默默跟着一位，也没必要多说话。两人分开。我只能跟一人，我看他也不是在研究古董本身如何，而是一直在看每一件古董的标价。看了七八件古董的标价，这人就说话了：“你们店都是中大件啊？”我点点头，微微笑着应道：“对的，我们店主要做高价值古董，服务大藏家。”那人点点头：“收吗？这不废话吗？不收，哪里来的卖？当然收了，大件的也能收，再大都能收，就看东西如何。”这人听了不禁点头，然后回头看向了另一个正在看展示柜里古董的人：“黄总在吗？”那人边说边抬起头看向了我。黄总在的，我随口应道。但是等我看清这人的脸，不禁吃了一惊。我去，孙文石，梅老板。孙文石一眼就认出了我。这世界真特么的小，这金陵藏古界更是小的不行。这才几天啊，宋金刚和孙文石就前后跟我碰面了。不过有昨天宋金刚的经验，我觉得孙文石也应该不会说出我卖佛像的事。所以，我淡定的和孙文石打个招呼：“你好，孙总，梅老板，你这是？哦。”我是这苏古雅集的员工，哟，这不是孙总吗？楼梯口响起了人叔的声音，什么风把您给吹来了？不会是你博花轩东西都卖完了？你这是要来我苏古雅集进货吧？我倒是想呢，可惜有你们苏古雅集这座金陵第一古董店在，我们哪里敢造次呢？哟，陈老板怎么也来了？今天这是有好事啊！第二十六章怎么和？我单独存在的时候，也许孙文石还当我是个人物，尊一声梅老板。但是。当他知道我仅仅是苏古雅集一个员工，在人叔面前，我就完全没有了存在感。人情世故总是来得这么直接，这么突然。几人一番寒暄，听得出来大家都是老相识了。唯有苏沫和孙文石一起来的那个人，相互之间不认识。于是孙文石就给相互介绍了一下。当然，这其中并没有我的存在，我无所谓。坐下来给大家泡茶，我是一个小店员，泡茶是我的工作。我早就听说苏小姐从国外留学归来，带回了十分先进的国际化古董经营理念。今天一看这店内的装修布置。真是让我大开眼界呀、啊！孙文石摇着头，一副叹为观止的模样。孙总，您是古董行的前辈，可别笑话我这个晚辈。什么笑话？我博花轩后面要是装修，估计也会学习你们苏古雅集呢。到时候你可别告我们侵权啊！我说孙总，你们都五家博花轩了，还要继续扩张呢，能不能留口饭给大家吃啊？仁叔看着孙文石笑道：“我今天来不就是和大家一起分饭吃的吗？”哟，看样子孙总你是有大件消化不掉啊！仁叔一听，不禁笑了起来。陈老板手里有件青花罐，孙文石说着，看了一眼和他一起来的陈守和，未等孙文石的话说完，仁叔就立马问道：“什么时期的？您应该看到元。”仁叔听了一惊，眼珠子都直了。我自然也是听得吃惊。要知道，元青花那可真是大件啊！真正的元青花存世量极少，每一件都价值不菲。十几年前，一件鬼谷子下山图元青花罐拍出了二三亿的天价。当年那件元青花，若是现在来拍，估计都得四亿往上了。难怪。孙文石会来苏古雅集找人输了。古董行里生意精，但凡遇到特别大的件，为了分担风险，都是几家店一起买。你看过了？孙文石点点头。不仅我，博花轩其余四位做店鉴定师都看过了，所以我才会来找你们苏古雅集吗？孙文石说着，不禁看向了苏沫，毕竟他才是老板。怎么个价？仁叔继续问道。一旁一直没说话的陈守和直接伸出三根手指，三亿，三亿。仁叔和苏沫剧都是听得吃惊不已。三亿贵吗？陈守和说着，掏出了他的手机。你们是没看到那件青花，看到了你们就觉得物有所值了。要知道，十几年前那件古鬼子下山就拍到了两亿多呢。你们看看，陈守和说着，将手机递给了仁叔。手机上的照片是一件青花罐，画面绘制的是南极仙翁。从照片上看，罐子的体型大小倒是和那件价值两亿多的鬼谷子下山差不多，甚至看上去品相还要更好一些。当然了，纵使如此，价值也未必比鬼谷子下山更高，因为古董的价值有时候挺玄乎。相同的东西，有时候能卖出天差地别的价格来。这不仅仅是古董本身决定的，还跟古董背后有没有故事、有没有炒作等都有关系。所以，大多数高价值的古董都喜欢进行拍卖呢。这是因为拍卖就等于是变相的炒作。
，拍卖行会不停地进行宣传，甚至故意找托进行抬价，将古董的拍价给抬上去。当然了，拍卖也有不好的地方，比如容易泄露藏家的信息，拍卖费高，最多买卖双方各要交拍卖价的百分之十五。还有，拍卖就是公开交易，就得交高额的税费，所以。拍价高，未必卖家就能得到更多，所以这导致也有藏家不愿意进行公开拍卖的。回到手机上，这件青花罐的确不错，如果是真的倒带的原青花，三个亿虽然有待商榷，但那也是两个亿往上跑的。仁叔看了看手机上的图片，然后又递给了苏沫，苏沫看了看，然后直接将手机还给了陈老板。孙总，也就三个亿，你们博花轩不会拿不出来吧？苏沫微微笑道。苏小姐，不是拿不拿得出来的问题，有饭大家吃吗？同时分担风险，古董行的老规矩了，在金陵。这可是你们苏家老爷子创立的规矩啊！实际上，这可不是苏西廷独创，而是自古有之。只不过，古董这行在上世纪六七十年代断了那么二十多年，估计是苏西廷八十年代带动金陵的古董市场时，又重新引进了这个大家一起相互协助的规矩。你们家二老板知道这事？苏沫端起他的咖啡，边喝边随口问道：“都上亿的生意，二老板怎么能不知道？也是他让我过来找黄总谈和的事情。”苏沫点点头：“怎么和？老规矩，五五开。孙总，这样，等我们看完东西。”评估完再决定吧。苏沫既没否定，也没肯定孙文石的来意。那是当然，肯定要先看东西的。孙文石点点头，这样，毕竟东西金贵，没办法老是拿来拿去。而且我估计这鉴定也不会一次就能行的，肯定会是好几轮的。毕竟上亿的东西，罐子暂且存在银行的保险库里。如果方便，我就约了明天上午去银行先看。等后面各位确定了最终买家数量和合作方式，我们再专门找个地方将罐子请出来，让相关的专家进行现场鉴定。毕竟人多了，在银行也不方便。陈守和的话说得很中肯。当然了，包括后续大的款项支付等细节，我们也是等鉴定完后再一并谈。实际上，这个陈守和是个拉欠的，他并不是古董的真正主人，说白了就是个中介，介绍古董买卖。不过这些倒并不重要，大件的古董买卖也都是会签署相关协议的，像这样特大件的，一般还会请公证处过来公证的。行，那就等明天你们看完，我们再谈。孙文石说完便就起身要走。孙总，你这也太现实了，事情谈完。也不多喝两杯茶，站起来就要走呢。仁叔也起身笑道：“我和你还客气啥？都是要合作上一生意的伙伴了。其实我和你一样，店里哪里离得开人？你博花轩是离了，你就别做生意了呀！你可别瞎说啊！这话要是让我们家二老板听见了，我可别想干了呀！”第二十七章，袁青花。第二天上午。我一个人看店，仁叔和苏沫两个人都去银行看青花罐去了。但是不到中午，仁叔就一个人回来了。从仁叔的表情看，那件青花罐应该是极好的。我也对那件原青花罐很好奇，毕竟真正上亿的古董是很难得一见的，而且又是原青花，这玩意存世稀少。可遇不可求，绝大多数藏古界的藏友是一辈子也未必能见一件真正的元青花。人叔，那件元青花罐怎么样？人叔面含春风，轻轻摇头，漂亮。爷爷说过，第一眼很重要，先有好，再有真。说实话，我入藏古界三十年，所谓元青花上手过不少，但是真的用苏麻离青的元青花，估计也就那么一两回，那还是有点模棱两可的。但今天看的这件青花罐，真是让我开了眼界，是真正用苏麻离青料烧制的。而且是塑料中的头青，发色浓艳深沉，如同蓝宝石一般，药斑清晰，凹凸有致。这件元青花罐子十分典型，完完全全就是一件元青花的样本。人叔说话的样子是一脸沉醉。藏古界藏有千千万，外人总以为动不动都是价值数千万上亿的古董买卖交易，实际上绝大多数人一辈子也见不到几件上千万的东西，更别说经手了。当然。博物馆见到的除外啊，仁叔应该是见过大世面的人，好歹他也是金陵第一苏古雅集的首席鉴定师，他跟着金陵传奇苏西亭二十来年，肯定是见过大宝贝的。但是见仁叔如此表情，我想那件元青花定然是真的漂亮的。关键是这件罐子的品相是真好，比十几年前拍的那件鬼谷子下山好多了。其实那件鬼谷子下山罐子身上有很多摩擦的划痕，而这件南极仙翁罐子虽也有些许划痕，但是品相好太多了。仁叔一边喝茶一边啧啧赞叹，入一辈子藏古界，经手几件这样的古董。退休时也就有了根孙吹牛的资本了。的确，能经手这样的稀世珍宝，足够对外吹牛了。仁叔，老板呢？我突然想起来，苏沫没有跟着仁叔一起回来，小莫回去找廷爷请示去了。我听得奇怪，店里的生意不是老板做主吗？廷爷不是不管苏家的生意了吗？说是这样，但是这么大的生意怎么能不请示廷爷？小莫留学归来，能力上是没得说，但是。仁叔顿了一下，经验上还是略微要更多积累。这么大的生意，跟廷爷请示也是应该的，让他把把关。中午的时候，我和仁叔刚吃完午饭，苏沫就回来了。怎么样？廷爷怎么说？仁叔未等苏沫坐下来，就迫不及待地问道：“爷爷肯定是激动的，毕竟是袁青花。他看了我拍给他的照片，是不停地摇头呢。说什么？”要是能自己收藏起来就好了。苏沫坐下来，拿起我刚刚给他倒的茶，一口就喝掉了。但是他说，越是大件的好东西，越要谨慎，收益高，风险也高。仁叔听得点点头。廷爷说的对，他向来谨慎。不如我们让陈老板把东西请到我们苏古雅集来。
，到时候让田爷亲自过来长长眼。爷爷亲自长眼，那肯定是要的。不过苏沫顿了一下，爷爷对我们和花家两家可有些担忧。担忧？任叔听得一愣，田爷是担心花家玩花样。苏沫摇摇头，这倒不是，好歹早年间花家也是靠着我苏家发达的，就算他这么多年吃了我苏家好多产业，但也都是光明正大的。玩花样因我们这种事，花家应该不会做。也没必要做，况且我们现在也没什么值得他们去惦记的，也就这么一街一店了。的确，花家都有三家古玩城，五家博花轩了。我们这条街对他们来说是不太值得玩花样的。那老爷子担忧什么？爷爷担忧的是资金风险，其实也是我担忧的。资金？老爷子是担忧我们没有资金支付。苏沫点点头，我们账上现有的流动资金不过三千万多点，这还得算上下个季度的古玩街的门面租金收入。但是下个月我们得还银行的一个亿，就算我之前和你说过的古董抵押贷款能够做出来一个亿，我们先将银行的贷款还上，然后再以最快速度将这条街抵押出去。最多也只能拿出一三个亿，但我们不可能将所有的资金都拿出去买一件元青花，总得留两三千万做店内的日常经营。况且这件青花买回来也不能立马就出手，总得藏一段时间等一等，让其价值升一升才有投资意义。所以这么算，我们也就只能拿出一个亿。那件元青花罐开价三个亿，爷爷估计可以稍微谈一谈，但应该不会低于二七个亿。他的建议是再找一家和，再找一家谁？荣家。任叔听得一惊。脸色瞬间就起了变化，眉头微皱。荣家，他们可是我们苏家的死对头，若不是他们，我们苏家也不可能。苏沫赶紧摆摆手，示意人叔不用继续说下去。我知道，爷爷当然更是清楚的很。但是爷爷说了，生意就是生意，生意场上没有朋友和敌人，只有利益。荣家会答应和人叔不禁疑惑起来。我也是这样担忧的，但是爷爷觉得会有钱赚。为什么不和？苏沫微微笑了笑，我觉得他老人家说的是对的。任叔点点头，没有说话，而是低着头端起茶杯喝茶，边喝茶边思考着什么。我不知道这两个人口中的荣家是谁，但是听得出来，应该是苏家的死对头，而且好像也跟苏家近年来突然的没落有关。任叔，爷爷让您和花家沟通一下，让您和孙文石一起去找荣家谈谈。任叔并没有立即点头说是。看得出来，他对于和荣家和似乎有点不太能接受。平爷那边就不能人叔顿了一下，仿佛有些犹豫，但还是缓缓说了出来。支援店里一点，苏沫摇摇头，轻轻叹了口气。人叔，这几年我们苏家的状况你也是知道的，我就不多说了。爷爷那边别说没有，就是有也拿不出上亿的资金啊。就算把他那座院子给抵了，估计也抵不了多少钱吧。倒不至于抵老爷子的院子，不过老爷子手上也不至于没有其他产业了吧？我跟了平爷二十年。当年，苏沫为等人叔把话说完，不禁又轻轻摆手。人叔不说这些了，关键是我也觉得引进荣家和是有必要的，利大于弊。其实我是看得出来的，苏沫不太愿意说他苏家的事，毕竟没落之家没什么光彩好说的。而且我一个来没多少天的临时店员，也不应该知道太多。在苏沫眼里，我不过是个外人而已。第二十八章条件，可是荣家不开古董店，藏古这行，他们家只做拍卖行啊。人叔依然有些疑惑，只要有钱赚。开什么店不重要，况且如果能让荣古斋加入进来，不是更好吗？未来这件元青花直接让他们家荣古斋拍卖，我觉得说不定比放在我们古董店里卖更划算。还有，苏沫停了一下，继续说：“爷爷的老话，藏古界关键是眼力。他们荣古斋是大拍卖行，让他们参与进来和，可以让他们多请几位元青花方面的专家过来鉴定，这样也能进一步降低打眼的风险。这也是我觉得有必要引进荣家的原因。”仁叔听了一愣，苏沫忙补充道：“仁叔，你不要介意。”不是不相信你的眼力，毕竟这么大的生意，多看几眼总是好的。你和婷也想的是对的，这么大货，打不起眼啊！任叔去找孙文石了，去了一下午都没回来，看得出来苏沫很是焦急。他一直时不时抬头望着门口。虽然我对于苏家的状况不是很理解，对于苏古雅集的资金周转也不是很了解，但是我觉得这一单对于苏古雅集，对于苏沫，对于苏家来说都十分重要。苏沫急。其实我也跟着焦急，毕竟这么大的生意，我当然也是指着店里能做成的。直到下午五点多，都快要到下班的时间了，我以为今天任叔不会回来了，结果他却匆匆赶回来了。怎么样？苏沫见任叔的身影出现在门口，便开口问道。我赶忙给任叔倒了杯茶，虽然茶水已经不热了。任叔摆摆手，没有说话，而是直接走过来，一口喝掉了茶。估计这家伙是为了赶在我们关门下班前回来，跑得有点急了。不过。我从任叔的表情已经知道的答案，苏沫也应该不难猜出答案，但是还是要听到任叔说出来才算准。可以，荣家答应和任叔点点头，将茶杯放下来，示意我再倒一杯。我说吗？有钱赚谁不同意呢？苏沫高兴了起来。不过荣家也有条件，条件。苏沫一愣，什么条件？古董必须在他们家拍。可以啊，这不都在我们之前的计划中吗？他们还答应费用可以按最低八个点给我们，这么好，这倒是出乎意料啊，这可不是白给呀、啊。还有条件呢，必须上荣古斋今年的秋拍啊！苏沫听得一惊，荣古斋的秋拍都是11月份。
，这也就剩没几个月时间了，这一进一出划算吗？我和孙文石也都和荣家说了，但是他们比较坚持，说一个亿的资金占用太久了，他们没办法，必须快进快出，不至于吧？他们荣家比花家还大，不至于一个亿都抠抠搜搜吧？我也这么说呢。但他们说家越大业越大，资金的周转越是紧张。而且他们荣家最近几年不是在房产开发上投了很多吗？现在上面资金控得很严，所以他们说资金链很是紧张。苏沫听得眉头紧锁，因为如果是这样，快进快出，古董没有进行合理的时间收藏，就等于是投机，低买高卖。这对于一般中小件的价值不高的古董倒是无所谓，但是对这如此大件的高价值古董就不适合了。要知道，加上各种手续费、税费，还有最后拍卖的费用，这么短时间出手，说不定不但没得赚。反而还会亏。不过，荣家也给了兜底，秋拍在他们家拍，他们保证不低于我们的成本价拍出，也就是保证我们不亏。任叔又补充了一句，这一句很是关键，听得苏沫方才松了口气。如果是这样，倒是可以赌一把，毕竟送去拍卖是极有可能拍出天价的。当然，如果流拍荣家，可不兜底，流拍了最好，这样东西可以藏得久一点。苏沫只是随口一说而已，他专业学这个的，应该知道古董流拍是不利于后期升值的。任叔点点头，如果古董本身没问题。按这件元青花的品相来看，那件鬼谷子下山图罐能拍出二三亿。十几年过去，这件我觉得合理情况下应该能拍出三个亿到四个亿。当然，关键看荣古斋怎么运作了，这个很关键。苏沫点点头，他是在法国学艺术品市场投资的，我估计他在这方面应该比较在行。那接下来你们是怎么定的？苏沫进一步问道。如果荣家提的这两个条件，我们苏家和花家都没问题，那就约个时间见货。我们协商的是三家一起坐下来鉴定。毕竟这么大件，三家一起讨论决定，达成一致方才下定。若有任何一方不确定，就都不定，那不是自然吗？不确定，人家肯定不合了。不不不，不是不合，是我们三家任何一家看不好，其他两家也都是不要的。我听得一愣，任叔这意思就是要利用三家的眼力，百分百确定这元青花的真实性。只要有一家，哪怕是一个鉴定师觉得不对，都是不能要的，就是要完完全全杜绝打眼。当然，这其中除了相互协助，自然也有相互牵制的作用。其实不用说。如果花荣两家有任何一家不看好，我也是不敢要的。苏沫耸耸肩，小莫，待会儿我和你回去跟老爷子汇报下，如果没问题，就等花家那边的消息；如果他们也没问题，我们就约定时间地点看货，地点看能不能定在我苏古雅集，也方便爷爷过来看货。苏沫提议道：“我下午也和荣花两家提了一下，孙文史这边说没问题，荣家那边说要再请示一下，毕竟他们还要邀请相关方面的专家，如果人太多。”来我们这里也未必方便，实在不行就去荣古斋。毕竟人家是拍卖行，空间肯定比我们大。苏沫没有表示反对，他低头看了一眼手表，忙道：“哎呦，都过了下班时间了，赶紧下班吧。”任叔赶紧关门，我俩一起走吧。苏沫说着就收拾起他的电脑，我也赶紧收拾起茶桌上的东西，把茶叶倒一倒，茶杯拿去洗手间洗干净。任叔也检查了一下店内各处安防，然后关掉店内的灯。锁上门就关店打烊了，但是正当我们一起从店里走出来的时候，就听到门外一阵骂骂咧咧的声音，特么什么狗眼，还好意思在这金陵老街上开古董店，丢人现眼！我听了一惊，忙抬头望去，还好，并不是骂我们苏古雅集的，而是从对面古董店走出来的。第二十九章。齐白石的话，嘴里骂骂咧咧的是一位六十多岁的大爷，他手里拿着一个圆筒，正直奔苏古雅集而来。可是苏古雅集，人叔正好在锁门走人呢。哎，麻烦等一等。那大爷赶忙小跑两步过来，不好意思啊，问下字画收不收啊？我本来是要走的，因为苏沫和人叔一路回苏西停驾，而我下班了，当然回自己的出租屋了。但是现在临时来了生意，我就不好当没看见自己先走了。我停下来，没有直接回答大爷的问话，而是回头看了一眼人叔，大门已经被人叔锁了。钥匙都被他放进了口袋里，现在竟然突然来了生意。开门做生意来了就必须得接，哪怕不想要，那也得装装样子，千万不能赶人。况且你也不知道人家会不会真带了好东西呢。不过从刚刚这大爷骂骂咧咧的话中可以听得出来，大概率不是什么好东西。任叔笑嘻嘻的点点头，老先生，您带了什么好东西？字画齐白石的。大爷一脸傲娇，你就说收不收吧。当然收了。只要东西真，那肯定收的。大爷也不废话，直接将手中的话筒递给了任叔。你看看，这纸筒倒是挺精致，用褐色锦缎包着，就是不知道是做旧的缘故呢，还是真的是时间太久的缘故。这纸筒上的锦缎有点灰扑扑，两头边缘还有些磨得油腻发亮了。任叔接过话筒，直接拔开盖子，然后从里面抽出了一幅十分单薄的画。之所以用单薄来形容，是因为真的就是画没有装裱，仅仅是一张画心，一张宣纸而已。宣纸卷成了卷。任叔轻轻打开三尺的标准宣纸，纸面微微发黄，有些地方都还出现了些许的霉点。画面上画的是虾、九只，看风格倒的确是齐白石的。不过，藏古界里都知道，这字画里如果要排一个排行榜，数一数谁的字画赝品最多，那齐白石一定能上榜。尤其是齐白石的虾，齐白石的虾不但被仿制的多，而且还仿制的像，因为太多人学白石老人画虾了，画的像的也大有人在，所以藏古界
，尤其是古董行，碰到白石老人的虾，如果没有明确的出处，基本上是不收的。这幅画如果单从画面技法来看，的确画的不错，非常像。几乎就是了，但有一个非常大的破绽，画面上没有用印，仅仅是右上角写了一行字而已。鉴别字画真验，除了从基本的技法方面找破绽，还有一个重要的地方就是印章。但是这幅画没有用印，无论是不是真迹，都是个问题。人书怎么样？苏沫在一旁等着人书，忍不住催促了一下。人书轻轻笑了一下，然后摇摇头：“老先生，我们店打烊了。”你要不要去其他店看看吧？仁叔说着就要重新卷起画还给大爷，但是那大爷一听就急了，什么意思？怎么你们这一条街的古董店都没长眼呢？这话难道是假的？连个价格也不讲，直接都不要？不行，你不要可以，好歹也得给我个说法吧？仁叔不禁被这大爷不讲道理的话给整的一时无语了。苏沫在一旁还等着仁叔一起走呢，不禁看着大爷笑道：“老先生，古董买卖嘛，比不得其他东西。”看不清的东西，谁家也不敢买。既然这一条街的店都不敢买，那也很能说明问题了。什么意思？大爷一听就更不乐意。我这话可是我父亲亲自传下来的，是齐白石亲自画了送给他的。你看这画上写的字了吗？那大爷说着，将仁叔手中的画拿了过来，重新展开，只是右上角的一行字：“恩公胡墨会存于山道中，仓促之作，望亮丁巳年春齐白石。”这上面写的清清楚楚。当年齐白石在山道中路遇土匪。遇到我父亲救了他一命，齐白石无以为报，就画了这幅画送给我父亲。这画我父亲一直保存着，我从小看到大，怎么可能有假呢？丁巳年就是一九一七年，这一年齐白石未必土匪之扰去了北京。对于齐白石，我很熟，其实对于所有的书画家我都熟，格外的熟，因为我可是专业学绘画的出生，所以这一行字似乎还是能找到出处的。而且还有些故事可讲，但是齐白石的生平并不难找到，网络上搜一下就有，所以别有用心者根据其生平杜撰这么一个故事也是极有可能的。见大爷这么较真，苏沫也不好说什么，直接说是假的赝品，容易引起矛盾。古董行里规矩，你可以不买，但是别把话说死，尤其这还在大街上呢。若是在店里，则可以直接一点了。老先生，你这话上面连个印都没有，你让我怎么样？仁叔皱着眉苦笑了一下，仁叔，让美酒接待吧，我们先赶回去吧，我爷爷身体不好。休息的早，苏沫看了一眼我，示意我接下这么个烫手的山芋。仁叔点点头，不怀好意的笑了笑，然后将他手中的圆筒塞给了我。我接过圆筒，心中自然是十分不爽，心想好事没我，这擦屁股的事倒是给我了。不过仁叔这圆筒一接到手，就让我吃了一惊，惊什么？这圆筒太疼了，重了，我还以为是纸筒呢。差一点没接好掉地上，老先生，不好意思啊，我们有急事要先走一步。不过没关系，我让我同事留下来和你好好看看这幅画，他可以决定这话怎么收。那大爷一听，不禁很是不爽。不过人家家里有事，他也不好拦着。大爷挥挥手，也懒得说话。仁叔拍了拍我的肩膀，然后转身直接和苏沫就走了。两个人还没走出去十步呢，我突然回头喊了一声：“仁叔。”这话我可以自己收下来吗？我这么一喊，仁叔停住了脚步，他不禁转头看着我笑了起来。小子，你要是不怕打眼，你就自己收吧。嗨，我可没钱买不打眼的货。仁叔见我说这话，就不禁看向了苏沫。下了班了，你自己的私人时间可不关店里的事。苏沫说着就往前走了。古董行的规矩，在店里无论是做小店员、小伙计，还是鉴定师负责人，一律是不能自己私下里收货的。望着两个人离开的背影。我笑了起来，因为刚刚趁着仁叔和这大爷说话的时间，我发现这桩画的话筒有点不太一样。第三十章话筒，我接过大爷手上的画，重新展开来看了看，但是现在我根本没有心情去研究画了，因为刚刚我发现这很重的话筒有点不太对，话筒的外面包了一层锦缎，锦缎已经发旧，两头突出的地方也都被磨得油光锃亮了，这并不是做旧故意做出来的，而是真的时间久了被磨成了这样。话筒外面包了锦缎。内壁却是一层薄薄的棉布，棉布有些地方已经破烂，露出了内壁的材质。我看了一眼，不禁让我吃惊的是，这话筒竟然是黄花梨材质的。黄花梨具有防虫的特性，用来做装书画的匣子倒是有见过，但是做成圆筒委实稀罕。尤其是我趁刚刚人叔说话的时候，将圆筒内壁的棉布稍微扒开了看了一圈，这圆筒竟然是一整根黄花梨的木头挖出来的。我的天啊，这是要买画送话筒啊！老先生，您这话您知道为什么一整条街的古董店都不愿意收吗？我看着那有些偃旗息鼓的大爷，轻轻问道。哎，大爷深深叹了口气。其实我也知道，齐白石的话假的太多了，导致大家都不敢收。可我这幅是千真万确传下来的呀。老先生，谁卖东西不都是这么说呢？但是人家开店的要是收回去了，人家古董店总不能也和您一样说是自己父亲传下来的吧？我一句话说的，这大爷是哑口无言，看着我是张着嘴巴半天没动。古董这东西特殊，你觉得是什么不重要，重要的是买东西的人觉得是什么。这幅画，说实话，的确画的不错。什么叫画的不错？就是齐白石画的，能差吗？可关键是这画上面连个印章都没有。就算是真迹好了，你说谁信？我说着话就掏出手机，指着手机继续说，就好比这手机，我说是水果牌的，但是这上面没有任何水果的标识，你说有没有人买？那大爷听得一愣。
看着我手上的手机呆住了。字画上的作者用印，就好比这手机的品牌标识，如果没有。就算是真的，那也是假的呀。可这字画上有齐白石的签名啊！大爷指着画上面“齐白石”三个字叫了起来。当时估计是为了躲土匪，身上的印章也丢了，所以才会没有印的。这就好比我这手机上没有标识，我自己手写一个，您觉得有人认吗？大爷被我这个比方搞得是一脸懵逼，皱着眉，觉得哪里不对，但又说不出来。老先生，您这话我估计您也跑了很多家店了。您就算再把金陵城所有古董店跑完，十之八九也是没人要的。毕竟古董太特殊，宁愿不要，也不能收错了呀。收错了。那可就损失巨大呀！大爷听得不禁摇头叹气，怎么就少了一个印呢？老先生，你确定这就是齐白石的话？您父亲亲口跟您说的？我本来只是随口一问，但是这一问却把大爷给问住了。他张了张嘴，没说话。从大爷的表情看，似乎并不是这样。这话估计还真是个赝品。只是这黄花梨的话，桶装赝品，怎么想也不对吧？我忽然想到，该不会我忽悠了半天，自己被人反忽悠了吧？这大爷。莫不是在利用这个话筒玩钓鱼吧？说实话，这话是我从我父亲的遗物里找出来的，我放了很多年了。那时候自己也不懂，最近翻出来给人一看，说是齐白石的话。齐白石我不认识，但是别人说什么齐白石的话值大钱，能换金陵城一套大房子呢，所以我就拿出来卖嘛。话说到这里，坦白讲，我现在是真不知道这大爷的话是真是假，毕竟藏古界。水深的很啊！我出自做旧世家，出自几百年传承的梅溪，别到最后我成了别人钩子上的鱼了。传出去丢人，要是被我爷爷知道了，估计他得从地底下跳起来。我想再看看手上的话筒，但是当着大爷的面，我也不好再扒开里面的，不去仔细研究。年轻人，你刚刚不是说想要自己收吗？你要吗？大爷突然看着我问道。他这一问，本来就有些疑惑的我，就更加的犹豫了。大爷见我半天没回话，不禁就皱着眉摇头道：“算了，不要算了。”我也只是拿出来卖卖看。大爷说着话就要从我手上接过画和话筒，我也很配合的顺手递给了他。我想了想，觉得我刚刚看到的黄花梨的话筒应该不会出错，除非只是露出来的头一节是真黄花梨的，其余的不是。又或者话筒是黄花梨的没问题，但人家根本不买这话筒，而是在钓鱼。老先生，您真要想卖，我也是可以收的，但我是连你的话和这话筒一起收。说实话，我是看中了您的这个话筒，木头做的。材质不错，我估计应该是花梨木的。至于画，不论真假，你卖不掉，我买来也是没法出手的，只能自己挂在家里看了。大爷听得一惊，是吗？花梨木很值钱吗？具体要看整个话筒的品相了。我刚刚只是看到了一点点，要不我们把话筒里上面的锦缎给拆下来看看？我将这件话筒的实际情况和这大爷说了，因为不说出来，我就根本没办法当场检验。不当场检验，那就说不定谁捡谁的漏了。大爷一听，我要拆这话筒外面的锦缎，就有点不乐意了。这锦缎好好的。拆了多可惜呀、啊！这个还可以包回去的。实在不行，我给你一百块钱。不论我买不买你的话，你拿着这一百块，随便找个字画店就可以重新包个新的锦缎了。实话实说，我就是想看看这话筒是不是真花梨木的。若真是，倒的确值个大几千，甚至上万的，是吗？一个装画的木桶也能值好几万。您可别误会，我可没说一定值几万。具体拆开了看，可能几千，也有可能几万。大爷点点头，行，就拆了不看吧。反正这外面的绸布也旧了。我接过大爷手上的话筒，然后找到接口处，挑起布头，用力一扯，话筒外包着的锦缎就掉了下来